அம்மா காசு கொடுமா காசு எதுக்குடா கண்ணு நானும் கிட்டவும் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தாடு போறமா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா ஜரோ வரும்னு டாக்டர் சொல்லிருக்கார்ல அதெல்லாம் வேண்டாம் அடம் பிடிச்சா அப்ப அம்மா அடிச்சிடுவேன் பிஸ்கட் தர அத சாப்பிடுங்க வாங்க ம் இது உனக்கு இது உனக்கு இனிப்பு <laughs> 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 50 ரூபா அந்த முருகன் பெரிய பொண்ணு கல்யாணம் அதுக்கு வரிசை எழுதிட்டேன் மீதி நம்ம குழந்தைகளுக்கு கேக் ஸ்வீட் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் ஒரு டீ குடிச்ச கணக்கு சரியா இருக்கான்னு பாத்துக்கோ ஆஹா ஐயோ தெரியாம வாய குடுத்து பம்பல மாட்டிட்டு அட அட மனசுக்கு ஒரு கேடு கேடு வந்துது வரட்டி வரறாங்களே காபாத்துக தம்பி தம்பி என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி ஓடி வர அண்ணி வெளிய பெரிய கலவரம் ஆயி போச்சு ரெண்டு பேரும் அறுவா கம்மோட வர்றாங்க என்ன வந்து கேட்டாலும் பம்பா இப்படி நீ சொல்லிருக்க அதுக்குள்ள எங்க போயிட்டான் டேய் அவங்க ஊத்துக்குள்ள தான் போயிருப்பான் வர சொல்றேன் நிலுங்க நிலுங்க அங்க போ அங்க போ சொல்லுமா நீ யாரு வரல போங்க 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 முதல்ல அந்த ரவுடி பையன் வெளிய வர சொல்லுமா இங்க தான் யாரு வரல போங்க அங்க உள்ள வர போங்க யாரு இல்ல انا பாக்குறேன் சொல்லுங்க புரிய போங்க நிறுத்துலையா நிறுத்துலையா என்ன பம்பளுக்கு தகரார் பண்ணிட்டீங்க என்ன விஷயம் என்ன மாச்சு யோ உங்க தம்பி எங்கோட தகரார் பண்ணிட்டு உள்ள வந்து பூந்துட்டான் தம்மா உள்ள வச்சிட்டே இல்லங்கறாங்க ஏமா தம்பி கிருஷ்ண உள்ளே இருக்கா கிருஷ்ண காலையில இருந்து இந்த பக்கம் வரவே இல்லங்க அப்படியா அதான் வரலன்னு சொல்றாங்கல போங்கயா போங்கப்பா அவ உள்ள தான் இருக்கா மரியாதை அவரை வெளிய வர சொல்லு அவ வெளிய வர வந்து எடுத்து விட்டு நகர மாட்டான் தப்பா திருப்பி திருப்பி தகரார் பண்ணீங்க நான் போலீஸ்ல கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்துறேன் போங்கயா ஏயா தப்பு பண்ணனும் உள்ள வச்சிட்டு எங்க மேல போலீஸ்ல கம்ப்ளைன்ட் பண்றேன்னு சொல்றயா அவ என்ன கிரந்தால வெளியில வந்து தாகுன வரட்டு உளந்து போறான் ஓ இனிமேல அவ அரசியல் கட்சியில வந்தா இந்த கத்தியால தான் சாவு சொல்லி வை வளர்த்தியே <laughs> 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 இப்ப என்ன காப்பாத்துற பாரு நீதா என் தாய் தெய்வம் என்ன தம்பி நீ அண்ணே அண்ணி மட்டும் இல்ல உன் தம்பி புனமா இருப்பே புனமா இருப்பே ஐயோ இப்படி போட்டு அடிச்சிருக்காதுங்களே அப்படி என்னப்பா தப்பு பண்ண நீ அண்ணே 50 ஜோடிகளுக்கு இலவசமா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதா உன்கிட்ட சொல்லிருந்தல ஆமா அந்த விஷயமா மார்க்கெட்டுக்கு வச்சிட்டு போயிருந்தேன் எனக்கு பிடிக்காத சில அரசியல்வாதிய என்கிட்ட தேவை இல்லாம சண்டை எடுத்து தாரல் பண்றானே ஐயோ ஏப்பா நான் பெரிய ஆளா வேண்டிய பொறாமடா சரிப்பா நீ சொல்றது நியாயம்தான் இருந்தால அவங்க ரவுடி பசங்க எதுக்கும் துணிஞ்சவனுங்க தம்பி உனக்கு ஏதாவது ஒன்னு ஆச்சு தான் இந்த அண்ணனால தாங்க முடியாதுப்பா அண்ணே உன் தம்பி எப்படி வாழ்ந்தாங்கிறது முக்கியம் இல்ல என்ன சாதிச்சா அதுதான் முக்கியம் இன்னைக்கு எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் எல்லாம் சரி உன் தம்பி 5 லட்சம் ஓட்டு வித்தியாசத்துல ஜெயிச்சு காட்டுவான் நீ எம்எல்ஏ இல்லப்பா பெரிய மந்திரியாவே அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குல அது ஒண்ணு போகும் அத வச்சு முதலமைச்சர் அண்ணே பிரதமராவே ஆய் காட்ட சரிப்பா இன்னி அது ஆகும் போது பாத்துக்கலாம் எங்க கடி பட்டிருக்கு உள்கை நிறைய இருக்கு நான் சின்ன தம்பி ரூம்ல போய் டைல் எடுத்து வரேன் மீனாட்சி நீ தம்பிக்கு வெது வெதுன்னு வெண்ணீர் போட்டு வை புளிக்கட்டும் படுவாவங்க என்ன மாதிரி புட்டு அடிச்சிருக்க அண்ணி அண்ணி என்னப்பா அண்ணி இப்ப நீ உசுர காப்பாத்துறியே அது முக்கியம் இல்ல அத விட முக்கியம் என் மானத்தை காப்பாத்துறது தான் என்னப்பா சொல்றே எந்த காரணத்து கொண்டு நான் அடி வாங்கன விஷயம் என் பொண்டாட்டிக்கு கடுகளவு தெரியப்படாது ரொம்ப கேவலமா நான் பார்க்கா அவ வந்த 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 வந்தனே ஏகா 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 யாரோ ரெண்டு பேர் வாசல் முன்னால வந்து தகரார் பண்ணிட்டு போறாங்களே ஐயோ என்ன இது சட்டை எல்லாம் ரத்தம் ஒரே காயம் என்ன ஆச்சு அது ஊரா வீர தலம்புடி மார்க்கெட்ல தேவை இல்லாம சில பசங்க எங்கட்ட வந்து மோதுறானுங்க அது பாக்ஸர் கிஷ்ணட்ட வந்து மோதுறா என்ன ஆவும் என்ன ஆவும் உள்ள குடுத்து முட்டி தூக்கி விட்டு அடிச்ச அடில 50 பேர் ராயப்பட்ட ஆஸ்பத்திரில கிடக்குறான் 50 பேர் ஜெனரல் ஆஸ்பத்திரில கிடக்குறான் அதுல ரெண்டே ரெண்டு பேர் மட்டும் தப்பிச்சு ஓடி வந்து என்ன காப்பாத்துங்கன்னு அன்னிகால வந்து கதறறான் இல்லனா இங்கேயே வெட்டி புதைச்சிருவேன் நீ என்ன நீ ஆ ஆமாமா நீ பெரிய வீரந்தா எப்படி தாடா போடியா வாங்க கூட 10 வருஷமா குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கேனே உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாதா வீட்ல சுந்தலியை பார்த்தா செவரேர் குச்சி ஓடுற ஆளு நீ ஒரு மா வீரன்ட்ட பேசுறேங்கறத மறந்து பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ ஆ அத நீ வாங்கிட்டு வந்திருக்கிற அடியை பார்த்தா தெரியுது நீ எவ்வளவு நெல்றி நெல்றி 
ஒரு அரசியல்வாதியுடைய வீரத்தை வீட்டுக்குள்ள இருந்து பாக்காத வெளியே வந்து பார் புள்ளி பவரமா தெரியும் என்ன <laughs> 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 இந்த மாசில இருந்து எனக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் பதினஞ்சாயிரமா இந்த ரொம்ப சந்தோஷம்பா பாத்தியா மீனாட்சி இன்னில இருந்து தம்பி சம்பளம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் தம்பி நான் கண்ட கணவர்ல ஒவ்வொன்னா நிறைய விட்டே வருதுப்பா தம்பி நம்ம குடும்ப வளர்ச்சியை பார்த்து இந்த திருவே கண்ணு போட்டுட்டு இருக்கு உனக்கு கம்பெனி கார் கொடுத்த விவகாரம் தெரிஞ்சுச்சுன்னு வச்சுக்க கருச்சு கொட்டுவாங்க அதனால சின்னதா ஒரு திருஷ்டி சுத்தி போட்டுட்டுமா சரிண்ணே அரசியல்வாதிகள் <laughs> 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 பாத்துகா சம்பாரிக்க துப்பு இல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் அரசியல் ஒரு கேடா வாங்க 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 எல்லாம் சீக்கிரம் வாங்க என்ன ஆடி அத்தனைக்கிட்டு வா தம்பி பாப்பா அப்படி நில்லு 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 அண்ணே நானே போய் நீங்க போ இது வர 
வாங்க ஏற்கனவே லாண்டில போட்ட துணியை வாங்கிட்டு இத ட்ரை வாசல போட்டு அர்ஜென்ட் சொல்லிரு எடுத்து போ யோ யோ விடுயா பத்து பைசா சம்பாதிக்க சுப்பு இல்ல உனக்கு ட்ரை கிளீன் ஒரு கேடா விடு நானே தோச்சுக்கறேன் சாரி என்ன யாய் ஓ தம்பி மாசம் 15000 ரூபாய் சம்பாதிக்கறாரு அவர்க்கே நான் தான் தோச்சு தேச்சு குடுக்குற அவர் அத போட்டு போறாரு உனக்கு என்ன கேடு ஹாய் இந்த பார் அவனை என்ன கம்பேர் பண்ணாத அவன் என்னதான் சம்பாதிச்சாலும் மாசம் குடிக்காரு ஆனா நான் அப்படி இல்ல அஞ்சு கோடி மக்களுக்கு தலைவே மடிப்பு கலையாம Dress போட்டு போனா தாண்டி மக்கள் என்ன மதிப்பான் இந்த பார் பாலிடிக்ஸ்ோட இமேஜ் தெரியாம பார்த்தானே போங்க போங்க என்னங்க எப்பவும் குடுக்குற 7000 ரூபாயா இருக்கு வழக்கமா அவ்வளவு தரமா குடுப்பா என்னங்க நீங்க நேத்து உங்க எதிரில தானே ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருக்கு 15000 ரூபாய் சம்பள வரும்னு சொன்னாரு எப்படி இப்படி பெல்லாம் போக 12000 ரூபாய் கைக்கு வரும் மீதி 5000 ரூபாய் என்ன பண்ணாரு என்ன மீதி அவசர செலவுக்கு எடுத்துப்பா இல்ல சேர்த்து வைக்கலாம் பேங்க்ல போட்டுப்பா அவ்வளவுதானே வேற என்னவா பண்ணப் போறா இது பாருங்க செலவு பண்றது பேங்க்ல சேர்த்து வைக்கிறது இதெல்லாம் நான் வேண்டானு சொல்லல ஆனா மரியாதைன்னு ஒன்னு இருக்குல்ல வாங்குன மொத்த சம்பளத்தையும் பெரியவங்க கையில கொடுத்துட்டு செலவுக்கு வேணும்ங்கறத கேட்டு வாங்குனா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் என்னமா இது கொடுத்துட்டு எடுத்தா என்ன இல்ல எடுத்துட்டு கொடுத்தா என்ன ரெண்டும் ஒண்ணுதானே இது பாரு சின்ன விஷயத்தை எல்லாம் பெருசு படுத்தாத நான் ஒன்னும் பெருசு படுத்தல இன்னைக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தை எல்லாம் விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நாளைக்கு இதுவே பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஒரு குடும்பத்துல காசு பணம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா மரியாதைங்கறது ரொம்ப முக்கியம் அத தெரிஞ்சுக்கங்க என்ன மீனாச்சே என் தம்பி படிச்சவன் 5 வயசுல இருந்து அவன அம்மா அப்பா மாதிரி வளர்த்ததுல நம்ம தான அவனுக்கு தெரியாது அண்ணா அண்ணிக்கு எப்ப மரியாதை கொடுக்கணும் அவனுக்கு தெரியும் நீ என் மனசுல வீணா போட்டு குழப்பிக்கிற இப்ப பாரு எல்லாம் அவன் காதுக்கு போச்சுனா மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் அதனால தம்பி ஆபீஸ் கிளம்பிடான் நான் வந்தறேன் ஐயோ என்ன தம்பி என்ன சாஸ் இருக்கு ஷூவ காணோம் எங்க கொண்டு போய் வச்சிருக்கான்னு தெரியல அட தோ இருக்க பா அத இல்ல அத இல்ல நேத்து ஒரு புது ஷூ வாங்குனேன் ஆ தோ இருக்க வெள்ளை ஐயோ நீங்க வேற அத இல்லனே ब्राउन கலர்ல ஒரு கட் ஷூ வாங்குனேன் பத்மா இங்க வா சித்தப்பா ஷூவை நீ தான பாலிஷ் பண்ண எங்க வச்ச கீழ இருக்கு அறிவு இருக்கா உங்களுக்கு பாலிஷ் பண்ணி கொண்டு போய் ஐயோ ஆபீஸ் கிளம்பி நடந்து எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியல வர 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 போடு போடு பா சரி இந்த சட்டை எல்லாம் யார் ஆயின் பண்ணது சித்தி தான் ஆயின் பண்ணாங்க சித்தப்பா ஓஹோ சித்தியா அதா ஆயின் பண்ண தெரிஞ்ச ஆயின் பண்ணனும் இல்லனா விட்டுறணும் சரி விடு தம்பி என்ன சரி தம்பி இந்த மாதிரி சுருக்கமா சட்டை போடு நான் ஆபீஸ் போறேன் ஐயோ இந்த வீட்ல யாருக்குமே பொறுப்பு இல்லப்பா நாளைக்கு வந்து நானே தேச்சு வைக்கிறேன் நீ கிளம்பு ஆபீஸ் டைம் ஆச்சு ஆமா நீ குடி எல்லாத்துக்கு ஒரு சமாதான சொல்லுங்க டா புடி புடி கால்ல போய் போ ஐ ஐ பாங்க என்ன என்ன என்னமா தின்னிட்டு வீட்ல சும்மாதான உட்கார்ந்து இருக்க ஆபீஸ் போறவன் அவன் சட்டை ஒழுங்கா ஐயன் பண்ணி வச்சா என்ன பார் தம்பி கோஜிட்டு போறா பாருங்க இந்த சட்டை போற வேலை எல்லாம் ஏட்ட வச்சிடாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தேச்சு வச்சா புடிக்கலனா வெளியில கொடுத்து தேச்சுக்கிறது ஆ பின்ன அவர் ஜிஎம் ஐட்ட நாங்கள ஆறணும் மாட்டோம் யார் ஆட சொன்னா யார் ஆட சொன்னா என்ன நினைச்சிட்டு பேசுறடி ஏ ஒட்ட சம்பந்தத்துல இருந்து தான் இந்த குடும்பம் இருக்குதுன்னு பாக்குறியா அவன் கைனவே சம்பாதிக்கிறதால தான் கௌரமா இவ்ளோ பெரிய வீட்ட 3000 ரூபாய்க்கு வாடகை எடுத்து நம்மால இருக்க முடியுது அது மட்டும் இல்ல இப்போ உன் நாலு பிள்ளைகளும் கைய ஷூவ போட்டுக்கிட்டு வெள்ளைக்கார குழந்தைங்க மாதிரி கான்வென்ட்க்கு போதே இதுக்கெல்லாம் யாரு ஃபீஸ் கட்டிறது சின்னவன்டா அவ மட்டும் சம்பளம் கொடுத்து கட் பண்ணிட்டானா நீ உங்க அக்கா குழந்தைங்க எல்லாரும்மே நடுத்துல நிக்க வேண்டியதா இதெல்லாம் மனசுல வச்சிட்டு புத்திசாலி தரமா அவ மனசு கோணாம நடந்துக்க பாருங்க ஏ தங்கராச்சு மாமா தங்கராச்சு மாமா சம்பந்தி வீட்டு ஜனங்க எல்லாம் 10 மணிக்கே வரதா சொன்னாங்களே இன்னும் வரலையா என்ன பக்கம் இருக்கு தரமா பேசுற அவங்க எல்லாம் கார்ல தானே வருவாங்க இன்னும் காரே வரலையே டேய் கூப்பியா கார் வரதோ வரலையோ உங்க ரெண்டு பேரும் யாரா இங்க வர சொன்னா انا நானே தான் கூப்டேன் இவங்களே வர சொன்னா என்னப்பா நம்ம வீட்டு ஓனர் அது எதிரிலே இருக்காரு வீட்ல நல்லது கேட்டா அவர் கூப்பிட வேணாமா ஒரு வீட்டுக்கு ஓனர்னா அவனுக்கு வாடகை கொடுக்குறதோட வச்சுக்கணும் என்ன மாதிரி விஐபி வீட்டு பங்கங்கள எல்லாம் வர சொல்லப்படாது சின்ன பசங்க யாரும் ஜென்டில்மேன் யாரும் நம்ம முகரே பார்த்தா அது தெரியவரா உங்களுக்கு சரி சம்பந்தி வர நேரமாயி போச்சு தம்பி ரெடி பண்ணு போ போ டேய் போறமா இல்லடா தம்பி பாக்ஸ் ரே என்னடா நாலு வீட்டுக்கு சொந்தக்காரனா இருக்கிற என் பையனுக்கே பெரிய இடம் கிடைக்கலையே என் வீட்டுல குடி இருக்கிற ஓன் தம்பிக்கு எப்படி அவனோட முதலாளி பொண்ணை குடுக்குறாரு ஒரு பாக்ஸர் கிச்சனில் பேசுற பேச்சாராது அதுக்கு எங்க என்ன போட்டு அடிக்கிறீங்க ஒன்னை அடிப்பே உங்க ஒப்பனை அடிப்பே ராஸ்கல் எங்க அப்புறம் நீங்க எப்படி அடிக்கலாம் என்னடா அடிப்பா ஏன்பா ஒண்ணால தான நான் அடி கடிச்சது எனக்கு என்னையே அடிச்சிட்டியா நீ என்னடா சவுண்ட் சத்தம் போட்ட இங்கனக்குள்ள வெட்டி போச்சு புடி பாக்ஸர் கிச்சனிலே பாவலா க
முதலாளிக்கு அவங்க மாலைய டிரைவருக்கு போட்டிய அறிவிருக்கு அவனுக்கு என் தம்பி நீங்களா சொல்ல கூடாதா ஆனா இந்த பாய் சொல்லதால போட்ட நானே அத ஒரு பேட்டல பேச வாங்க 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 பழைய வீடா இருந்தால ரொம்ப நல்லா வச்சிருக்கீங்க வாடகை வீடு தான் நீங்க உட்காருங்க வாங்க ஐயா இது என் பொண்டாட்டி வணக்கம் இது என் பெரிய தம்பி பொண்டாட்டி அது என் பொண்ணு இது பெரிய தம்பி குழந்தைங்க என்ன பத்தி கொஞ்சம் ஐயோ சாரதா இந்த வீட்டு ஓடுறது எதிரில இருக்காரு அப்படியா உட்காருங்க உட்காருங்க என்ன வெடி பாத்து நிந்து போய் பலகாரம் காத்துல கொண்டு வாங்க போங்க போங்க சார் போன் அடிக்குது நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் பேசிட்டு நீ போய் பாத்து தம்பி தங்கராஜ் உட்காரு ஐயா நீங்க முதலாளி நான் தொழிலாளி என்ன தங்கராஜ் நீ அப்படியே இருக்க ஏ பரகார் ஏ கிட்ட நீ தங்கராஜ் நானும் உன்ன மாதிரி தொழிலாளியா இருந்து முதலாளியா வந்த வந்தா இப்ப நான் உன் வீட்டுல பொண்ண குடுக்கறேன்னா உன் தம்பி படிச்சிருக்கிறாரு என் கம்பெல்ல வேலை பாக்குறாருன்னு மட்டும் இல்ல உனக்காக வந்தா யாரு இந்த தங்கராசுக்காவா ஆமா அப்பா அம்மா இல்லாத ரெண்டு தம்பிங்களை சின்ன வயசுல இருந்து எடுத்து வளர்த்து இந்த அளவுக்கு ஆளாக்கி இருக்கிறாருன்னா அது எவ்வளவு பெரிய தியாகம் அது மட்டும் இல்ல இந்த காலத்துல புருஷம் பொண்டாட்டிங்களே ஒரே வீட்டுல ரொம்ப நாள் சேர்ந்து வர்றது கஷ்டம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரே வீட்டுல மூணு அண்ணன் தம்பிகளும் கூட்டு குடும்பம் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னா அது பெரிய அலட்சியம் இல்லையா தங்கராசு காசு பணத்தை எப்படி வேணாலும் சம்பாதிச்சுக்கலாம் ஆனா பந்த பாசத்தை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது அது உன் குடும்பத்துல நிறைஞ்சி இருக்கு ஆயில்லாத என் பொண்ணை உன் குடும்பத்துல கொடுக்கறதுனால பாசமும் கிடைக்கும் அதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாவும் இருக்கும் சம்பந்தி வணக்கம் சம்பந்தி வணக்கம் 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 நீங்க நீங்க உட்காருங்க நீங்க உட்காருங்க வணக்கங்க நான் யார் தெரியுதா ஐயா இதான் நீங்க பொண்ணு குடுக்க போறீங்களா மாப்பிள அந்த பையனுக்கு நேர் மூத்தவன் பேரு பாக்டர் கிருஷ்ணன் என் பேர் தண்டபாணிக்க அவர் பிள்ளைங்க நானு ஏய் உன்னை அவர் கேட்டாரா நினைக்கும் <laughs> 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 என்ன மாதிரி பெரிய அரசியல்வாதியோட தம்பிக்கு நீங்க பொண்ணு தரத நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதை நினைச்சு பெருமைப்படுறேன் ஏற்ற பந்தி நீங்க போட்டிருக்க துண்டோட கலரை பார்த்தோம்னா நீங்களும் அரசியல் கட்சியில் தான் இருக்கீங்க போட்டிருக்கு ஆமாப்பா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளவு பொருத்தம்னு சம்பந்தி நீங்கள் நானும் சம்பந்தம் பண்றது கிட்டத்தட்ட கங்கையும் காவிரி இணைய மாதிரியே இருக்கு இதெல்லாம் இப்போ கேட்டாங்களா இல்லடா தம்பி நம்ம குடும்பத்தோட பெருமையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கப்பா போதும் பெருமை இல்ல இந்திரி என்னடா தம்பி எதுக்கிறதாலும் டென்ஷன் ஆகுற விடுறா நானும் சம்பந்தி பார்லிமெண்ட்ல கூட மீட் பண்ணி பேசிக்கிறான் என்ன சம்பந்தி தம்பி அண்ணே பொண்ணோட போட்டோ இருக்கான்னு கேளுங்க போட்டா என்ன போட்டா சம்பந்தி சொன்னா பொண்ண நேர்ல குடி கொண்டா காட்டிப்பாரு இந்த ஆத்திரக்கார போட்டா போட்டா கொண்டா கொடுங்க மாமா அங்க கொடுடா டாடா பொண்ண ரொம்ப அம்சமா இருக்குதே மகாலட்சுமிக்கு மாடர்ன் டிரஸ் போட்ட மாதிரி எப்படி பார்த்தாலும் பொண்ண ரொம்ப அழகா இருக்குதே டேய் பொண்ண பத்தி ஐப்ரா ஓண்ட கட்டங்களா இல்லையே போடா அப்படி டேய் கையறா அண்ணே பா அப்படி பா அப்படி அண்ணே இந்த குடும்பத்தோட தலைவர் நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் பொண்ண எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்க அண்ணே ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல அப்படியே மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எங்க ஆ ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கு என்ன விட கொஞ்சம் கலர் காமிடா ஐ சி கலர் வந்து நாக்கு வலிக்கு வரி இந்த பொண்ணு ஒரு லாட்டரி டிக்கெட் மாதிரி ஏ இது நம்ம வீட்டுக்கு வர போற அதிர்ச்ச லட்சுமி தல தல வா 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 ஐயா எங்க வீட்ல எல்லாருக்குமே உங்க பொண்ணு பிடிச்சிருக்கு அப்படியே கல்யாண தேதி கூட நீங்களே முடிவு பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம்
வைடுவன் வாசுகி போய் இல்லறத்தை தொடங்கணும் வாழம் அது போல் உள்ளம் ரெண்டும் மேயினு அதுதான் குடும்பத்தை வீட்டின் பெரியோர்கள் ஆழமரம் விழுதுகளா நீங்கள் தாங்கிடணும்
நான் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வந்த 10 ವರ್ಷ ஆச்சு ஒரு நாள் வந்து எனக்கு ஒரு பக்கெட் சுடு தண்ணி எடுத்து கொடுத்திருப்பியா இல்ல ஒரு சோப்பு தான் வாங்கி கொடுத்திருப்பியா ஏண்டி நீ அவளோ ஒண்ணா போடி ஏய் அம்மா காபி சோரே புடிக்கல டாங்க ஏய் என்னடா கல்யாணானா முதல் நாளே ஜெயில விடுற மாதிரி தனியா விட்டு போறானே நான் தப்பா நினைச்சாத நான் அப்படி ஒண்ணே நினைக்க மாட்டேன் ஆச்சுரா நான் என்னென்ன பிளான் போடுறது தெரியுமா கல்யாணம் <laughs> 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 வைஃப் ரசிக்கிறதுக்கு நேரம் கால முக்கியம் இல்ல மனசு தான் தேவை சரி ஆபீஸ் வரைக்கும் வந்து என்ன டிராப் பண்ணி வாங்க ஆமா அது வேற ஆபீஸ் கிளம்புங்க கிளம்புங்க சாயந்தர சீக்கிரம் வந்துட்டுமா சரி முதல்ல ஆபீஸ் போங்க ஐயோ பை ஐயோ ஏந்திரங்க அக்கா நான் தோக்கிறேன் ஏய் பரவாலமா நான் பாத்துக்கறேன் குடுங்க அக்கா எங்க வீட்ல என் துணி எல்லாம் நானே தோச்சிக்குவேன் அப்படியா ஆமா அக்கா 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 யக்கா யக்கோ நீ ஏன் டீ சத்தம் போடுற இங்க தானே இருக்கேன் சொல்லு ரசத்துக்கு இந்த புளி போதுமான்னு பாரு 10 வருஷமா சமைக்கிற انا ரசத்துக்கு எவ்வளவு புளி போடணும்னு தெரியல உனக்கு இதல பாதி போடு போடு அக்கா கொஞ்சம் புளிய குறைச்சிட்டு ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க சூப்பரா இருக்கும் ஏமா ஆ உனக்கு சமைக்க கூட தெரியுமா ம் எங்க வீட்ல சமையல் காரங்க இருக்காங்க ஆனா எங்க அப்பாக்கு நான் சமைச்சத ரொம்ப பிடிக்கும் பரவல உங்க அப்பா உன்னை நல்லதா வளர்த்திருக்காரு அம்மா என்ன வானத்தி போல படம் உதயம் தட்டல போட்டுருக்காமா போய் பாத்துட்டு வரலாமா இங்கே ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு இன்னொரு நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் ஆமா அம்மா பிளீஸ் மா இன்னியோட லாஸ்ட் மா சொன்ன கேளு அக்கா நான் கூட மார்க்கெட்டுக்கு போறப்போ பார்த்தேன் இன்னியோட கடைசி அந்த படம் அக்கா நான் கூட அந்த படத்தை பார்க்கல நம்ம எல்லாரும் உன்ன போய் பார்த்துட்டு வந்தலாமே அம்மா அம்மா சித்தி கூட வரன்றங்கமா பிளீஸ் மா போயிட்டு வந்தலாமா அக்கா நான் உன்ன பண்றேன் மத்தியானே என் வீட்டுக்காரருக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துட்டு அப்படியே கார் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் நம்ம எல்லாரும் கார்ல போய் இல்லாமே காரா காரலனா போயிட்டு வந்தறலாம் போன வருஷம் ஓட்டு போடுறதுக்காக கார்ல கூட்டிட்டு போனானுங்க அப்புறம் நாம எங்க கார்ல போயிருக்கோம் ஏகா கார்ல போயும்போது फ्रंट சீட்ல உட்கார்ந்துக்கறங்க கழுத்து வலிக்காம இருக்கும் சரி சினிமா போறது நாய் போச்சு டிக்கெட்டுக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணு போ சரி பத்மா எத்தனை டிக்கெட் அம்மா ஒன்னு பெரிய சித்தி ஒன்னு நான் ஒன்னு நீங்க ஒன்னு பசங்களோட சேர்த்து எட்டு டிக்கெட் சித்தி சிஸ்டர் எட்டு டிக்கெட்ல என்னோட சேர்த்து 9 டிக்கெட் நீங்க எங்க போனாலும் நானும் கூட வருவேன் அக்கா யார் இவரு வீட்டு ஓன பையன் தண்டபாணி என்ன சிஸ்டர் கல்யாணத்துல நான் தான ஓடி ஆடி வேலை செய்துவே மரண்டீங்களா அக்கோ பாக்குறத பாரு என்ன அப்படி லுக் விடுறீங்க இந்த தாத்தா சட்டையும் பட்டையும் பார்த்து என்ன சாமியார் எட போடுறாதீங்க இதெல்லாம் எங்க அப்பம் பண்ற கொடுமை அவனுக்கு நான் அப்புறமா அறிவிட்டு வைக்கிறேன் எனக்கு மட்டும் ஜீன்ஸ் பேண்ட்டும் டீ ஷர்ட்டும் கொடுத்தா எப்படி இருப்பேன் தெரியுமா ஒரு ஆப் அஜித் ஒரு ஆப் விஜய் மாதிரி இருப்பேன் நான் அப்ப மத்தியானம் மேக்னி சொல்றானே ஆமா டைம் ஆயி போச்சே இப்படி மசமசனு உட்கார்ந்துறதா எப்படி குடுக்க குடுக்க ஆளுக்கு ஒரு உருப்படியா குமுகு ஐயோ பரவால குடு நானே குடிச்சிக்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்க பேச கூடாது நானும் இந்த குடும்பத்துல ஒரு மெம்பர் எனக்கு உங்க புடவை துவைக்கிறதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்க ஒத்த ரூபா தாரே நான் உன்னை புத்தட்டும் தாரே ஒத்துக்கிட்டு வாடி நம்ம ஓட பக்கம் என்ன ஒத்த ரூபா 1000 ரூபா நீங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க என்னடா மாமா குடும்பத்தோட நான் எல்லாரும் சினிமாக்கு போறோம் அதான் வீட்டு வேலையில ஒத்தாசையா இருக்கறேன் நான் நீ என்னடா எங்க வீட்ல வந்து ஒத்தாச பண்றது போறாங்க அண்ணே சினிமாக்கு போறீங்களா ஆமா சரி போங்க அதுக்கு எதுக்கு இந்த சில்லற பாய் எல்லாம் கூட்டி போறீங்க என்ன பேச்சு பேசுறீங்க நீங்க என் பொம்பளைக்கு தனியா சினிமா போவாங்க ஒரு ஆம்பள கூட மாட்ட துணைக்கு போக வேண்டாமா நீ ஆம்பளையா பொம்பளை வள பாக்குற நீ ஆம்பளையா போடா வரியா போடா ஏய் தம்பி வீடுப்பா தெரிஞ்ச பையன் தானே கூட துணைக்கு வந்தா என்ன தப்பு சரி எங்க அண்ணி சொல்றதால ஒண்ணு அனுப்புறேன் இதுல 500 ரூபாய் இருக்கு சரி மாமா எல்லாருக்கு போய் டிக்கெட் எடுத்து வா சரி மாமா மாமா என்னமா டிக்கெட் காசு நான் கொடுத்துடுறேன் என்னமா ஓன் காசு வரையா ஏன் காசு வரையா எல்லாம் ஒண்ணு தானே அதையா போய் பிரிக்கிற ஐயோ பரவால இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நான் கொடுத்துடுறேன் சரி மா டிக்கெட் செலவு ஓன் செலவா இருக்கட்டும் டிப்பன் செலவு ஏன் செலவா இருக்கட்டும் கொடுறா அண்ணே இதுல 500 ரூபாய் இருக்கு படம் பாட்டு வரப்ப எல்லாருக்கும் டிப்பன் வாங்கி கொடுங்க உனக்கு ஜெயா தாண்டி முக்கியமா எனக்கு மகாலட்சுமி சந்தோஷமா இருக்கணும் அதான் என் ஆசை ஒரு புடவை எடுத்தா ஒரு புடவை இனாம்னா உடனே வாங்குறதா பாருங்க கலர் புடவை சாயம் போய் வேட்டி மாதிரி ஆயி போச்சு உஷு ஆ இல்லப்பா சீக்கிரமா போய் டிக்கெட் எடுத்து வா சிஸ்டர் நீங்க புடவை மாத்தி ஸ்டிக்கர் போட்டு வைக்கிறதுக்குள்ள டிக்கெட்டோட வரவே நானு கனகா அக்கா இந்த நேத்த வந்துட்டேன் இந்த புடவை உங்களுக்கு அக்கா இந்த புடவை உங்களுக்கு பட்டு புடவை எல்லாம் எதுக்குமா எனக்கு வீர நிறைய புடவை இருக்குக்கா அதெல்லாம் நான் எப்ப கட்ட
உங்களுக்கு எது மேட்ச் ஆகுமோ அதை போட்டுக்கோங்க பத்மா நீ ஒரு சாரி கிடைக்கிறியா சரி வா ஒரு குரல் சூப்பர் படம் தர யாக்கா யாக்கா நான் கூட என்னமோ தான் நினைச்சேன் பணக்காரியா இருக்கறாலே திமுர் பிடிச்சவளா இருப்பாளாம் நல்லவ மாதிரி தான் தெரியறா அத அவசரப்பட்டு யாரி குறை சொல்ல கூடாது டாலிங் 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 செல்வி டாலிங் என்னங்க இன்னைக்கு குடும்பத்தோட நீ சினிமா புரோகிராம் போட்டுக்கல்ல அந்த புரோகிராம் கொஞ்சம் கேன்சல் பண்ணிடா எதுக்கு இன்னைக்கு மத்தியானம் நம்ம மேட்னி ஷோ இங்கிலீஷ் படம் பார்த்துட்டு அப்படியே பீச்சுக்கு போய் ஜாலியா ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு வரலாம் இதோ டிக்கெட் கூட எடுத்தேன் எங்க என்னங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க காலையில நீங்க என்ன சொன்னீங்க இன்னைக்கு எனக்கு வேலை இருக்கு நான் எங்கயுமே வர முடியாதுன்னு சொன்னீங்கல்ல அதை நம்பி தானே நான் எல்லாரையும் சினிமா போறதுக்கு ரெடி பண்ண இப்ப போய் திடீர்னு நான் வர முடியாதுன்னு சொன்னா அவங்க என்ன தப்பா நினைக்க மாட்டாங்களா என்ன நினைப்பாங்க ஓ நான் நினைக்க மாட்டாங்க ஹே டாலிங் இது பாரு புதுசா கல்யாணம் நான் நம்ம ரெண்டு பேரும் சினிமாக்கு போறது முக்கியமா இல்ல நீ அவங்க கூட போறது முக்கியமா அதுலங்க இன்னைக்கு நம்ம கட்டாயம் சினிமாக்கு போறோம் ஏகா அடுத்த மாசம் பசங்களுக்கு எல்லாம் லீவ் வருது அப்படியே செல்வி கிட்ட சொல்லி கார் எடுத்துக்கிட்டு ஊட்டி கொடைக்கானல்ல சுத்தி பாத்துட்டு வந்துருவோம் இப்ப சினிமா பாத்துட்டு வருவோம் ஊட்டி கொடைக்கானல்ல அப்புறம் யோசிப்போம் ஆட நீ ஒண்ணு அவகிட்ட இதுவே சொன்னாதான காரை ஃப்ரீ பண்ணி வைப்பா அவ கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னா கூட நீ தான்டா சொல்லிடு போல் இருக்க ஏகா போன் அடிக்கி போய் ஏடு தென்னல்ல அனேகம சித்தியா தான் இருக்கு அவங்க கிட்ட சொல்லு அம்மா சித்தி எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க சீக்கிர கார் எடுத்துட்டு வர சொல்லு ஹலோ சித்தி ஆ நான் தான் சித்தப்பா பேசுறேன் சித்தப்பா வா சொல்லுங்க சித்தப்பா பத்மா நானும் சித்தியும் தனியா சினிமாக்கு போறோம் நீங்க எல்லாம் ஒன்னா சினிமா போயிட்டு வந்துருங்க சித்தி கார் கொண்டு வரேன் சொன்னாங்களே என்ன காரு ஏன் பஸ்ல போக மாட்டீங்களா டெய்லி கார்ல போயிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் பஸ்ல போய் பாத்துட்டு வாங்க போங்க நான் சொன்னேன்னு சொல்லு சரிங்க சித்தப்பா ஏய் கார் பார்த்துட்டுச்சாமா இல்ல சித்தி சித்தப்பாவும் சித்தியும் வேற சினிமாக்கு கார்ல போறாங்களா அதனால சித்தப்பா நம்மள பஸ்ல போ சொல்றாரு பஸ்லயா நாம பஸ்ல போறோம் இல்ல நடந்து போறோம் அத சொல்லுங்க இவங்க யாரு பாத்தியாக்கா அவ பணக்கார குட்டிய காமிச்சிட்டா ஒரு பக்கம் சினிமாக்கு போறப்படுங்க கார்ல கூட்டிட்டு போறான் தூடி விட்டுட்டு இன்னொரு பக்கம் இவ புருஷ கூட ஜோடி பண்ணி இவ மட்டும் போயிட்டா என்ன பல்ப் காட்டற பாரு உடனே கண்ணு மூக்கல வைக்காத பாவ அவ புருஷ வற்புறுத்தி பா அதனால போய் இருக்கா 10 வருஷமா ஒரு அரசியல் வாதிக்கு பொண்டாட்டியா இருக்கறானே இந்த பாலிடிக்ஸ் கூட வா எனக்கு தெரியாது நீ பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சவதா நான் இல்லேன்னு சொல்லல ஆனா டிக்கெட் எல்லாம் வாங்கியாச்சு பேசாம சினிமாக்கு போயிட்டு வந்துடல என்ன பெரிய டிக்கெட் என் வீட்டுக்காரங்கிட்ட சொன்னா ஏசி தியேட்டரே விலைக்கு வாங்கிடுவான் என்ன அந்த ஆளுக்கு கொஞ்சம் நேரம் சரியில்ல அதனால கண்டா உங்ககிட்ட எல்லாம் நான் மானம் கர வேண்டியதா இருக்கேடா சினிமா வேண்டாம் ஒண்ணு வேண்டாம் எல்லாத்தையும் அவுத்து போடுங்க சினிமா வா சினிமா இங்கிலீஷ் படம் பார்த்து வந்திருக்கோம் ஞாபகம் வச்சுக்க உங்களுக்கு ரொம்ப தான் குறும்பு செல்வி படம் விட ரொம்ப நேரம் ஆச்சா அது வந்து சரி ரெண்டு பேரும் துணி மாத்திட்டு வந்து சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க அக்கா நாங்க வர வழியிலேயே டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படியா சரி பரவாயில்ல அக்கா சாரிக்கா என் வீட்டுக்காரர் திடீர்னு இங்கிலீஷ் படத்துக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டாரு பழியா <laughs> ஏங்கா நான் சினிமாக்கு வரலன்னு கோவமா ஐயோ ஓ மேல கோவப்படுறதுக்கு நாங்க ஒண்ணு பெரிய ஆள் இல்லமா நாங்க என்ன பங்களாவில பிறந்தமா இல்ல கார்ல தான் வாழ்ந்தமா ஏதோ எல்லாரும் சினிமாக்கு போலாமேனு சொன்னாங்க நானும் ஆசைப்பட்டேன் இந்தா எரும மாடி ஏற அப்படின்ல போக ஆசைப்படலாமா இல்ல கட்ட வண்டிதா கப்பல் ஏற நினைக்கலாமா எல்லாம் கரெக்டா இருக்குதானே செக் பண்ணிக்க கொஞ்சம் <laughs> 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 அதோட நாலு குழந்தைகளையும் நான் தான் படிக்க வைக்கிறேன் எல்லாமும் செய்யறேன் அப்படி இருந்தும் அது என்னையே குறை சொல்லுதுன்னா உன்னை சொல்லாம இருக்குமா அதுவாவது பரவாயில்ல எங்க சின்ன இருக்கானே அதோட வீட்டுக்காரன் அவன மாதிரி ஒரு சோம்பேறி இந்த உலகத்துல பார்க்க முடியாது நாலு பிள்ளைங்களை பெற்று போட்டான் அரசியல் அது இதுன்னு தூ படிச்சுட்டு பந்தா பண்ணி தெரியறான் எங்க பெரிய அண்ணன் அவன் சொல்றது எல்லாம் நம்பிட்டு அவனை தலை தூக்கி வச்சு ஆடிட்டு இருக
சரி நானாச்சு ஏதாவது கண்டிச்சு சொல்லலாம்னா உடனே எங்க பெரிய அண்ணன் ஓடி வந்துருவாரு ஐயோ வேணாண்டா குடும்பம் பிரிஞ்சிடும்னு ஒப்பாதி வைக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு இதுக்காகவே நான் இந்த குடும்பத்துல எது நடந்தாலும் கண்டுக்கிறது கிடையாது அதனால நீ எப்பவுமே அவங்ககிட்ட ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணு ஏய் உனக்காக கண்ணே உனக்காக இந்த உடலும் உயிரும் ஒட்டி இருப்பது உனக்காக எதுக்காக கண்ணே எதுக்காக நீ எப்ப பார்த்தாலும் மாவு ஆட்டுவது எதுக்காக இந்த உடலும் உயிரும் ஒட்டி இருப்பது உனக்காக ஆமா ஏன் பொண்ணு கூட சேர்ந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அது மாவு ஆட்டிக்கிட்டு நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் ராஸ்கன் வீட்டுலாம் <laughs> 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 மாவாட்டுற <laughs> 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 வெளியில <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு வயசு பையன் மாதிரியா வச்சிருக்கான் அவன் போடுற பழைய சட்டையை போட சொல்லி தாத்தா மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்கான் கஞ்ச பையன் பிஸ்னாரி பையன் தலைவா நான் மட்டும் உனக்கு மாப்பிள்ளை ஆயிட்டனா எங்க அப்பனை பத்தி எனக்கு கவலையே கிடையாது ஏன்னா அவன் கொட்டம் ஃபுல்லா நீயே அடைக்கிறவ அவன் அராஜகத்தை அழிச்சிருவ ஏன் தெரியுமா நீ ஒரு சாதாரண அரசியல்வாதி கிடையாது ஏழரை கோடி தமிழ் மக்களுக்கும் நீ தலைவன் உண்மை தமிழ்நாட்டின் வெடிவெள்ளி உலக அரசியல் மாமேதை வெரி குட்ரா அது எப்பறம் என்ன பத்தின எல்லா விஷயத்தையும் மிக தெளிவா புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க அட பேப்பர்ல போடுறானே ஆமா கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொன்னே என்ன சொன்னா நீங்க ஒரு உலக அரசியல் மாமேதை கரெக்ட் இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு தான் நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் அப்ப கயிறு ஊத்துறேன் கவலைப்படாத உன் கல்யாணத்தை ஏன் தலைவில் நடத்துற தலைவா நீ என் தெய்வம் ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா நீ செல்வி பொங்கல் வரப்போது ஆமா அதுவும் நமக்கு தல பொங்கல் சோ நம்ம என்ன பண்றோம் இதே சாக்க வச்சிட்டு ஒரு 10 நாள் உங்க வீட்டுக்கு போயிடு ஜாலியா இருக்க போறோம் இந்த பொங்கலுக்கு நீங்க எங்கயுமே போக முடியாது ஏ மாமா செல்வி தல பொங்கல் எங்க தான் கொண்டாடணும்னு எங்க அப்பாக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டாரு ஃபோன் பண்ணிட்டாரா ஆமா எங்க அப்பா வரேன்னு சொல்லிட்டாரு ஐயோ அவர் வரேன்ட்டாரா ஆமா சே எங்க அண்ணன் மாதிரி ஒரு குழப்பவாதியை பார்க்கவே முடியாது தானும் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாரா அடுத்தவனே சந்தோஷமா இருக்க விட மாட்டாரா ஏன் சும்மா டென்ஷன் ஆவறீங்க ஏதோ பெரிய ஒரு ஆசை படுறாரு எனக்கு நம்ம குடும்பத்தோட இந்த பொங்கலை கொண்டாடணும்னு ஆசை இருக்குங்க என்னது ஆசை இருக்கா இந்த பாரு இந்த பாரு நான் எப்படியாவது இந்த குடும்பத்தை விட்டு எஸ்கேப் ஆயி ஓடி போலாம்னு பிளான் போட்டுட்டு இருக்கேன் நீ இங்கே டென்ட் கட்டி ஐக்கியமாலாம் பாக்குறியா தெரியல இந்த பொறையை கைட்டி தூக்கி விசிறியே இந்த புடவைய மடிச்சு மடிச்சு கட்டி கீழ இருக்குறவங்க மூளை மடிஞ்சு போன மாதிரி மூளை மடிஞ்சற போது இன்னைக்கு நான் இந்த வீட்டை விட்டு நான் கூட்டிட்டு போறனோ அன்னைக்கு தான் நீ மடிக்கு வரேன் இருங்க அந்த ஒரு ஷர்ட் தேய்ச்சிட்டு வந்துடுறேன் அதெல்லாம் செய்யிறதுக்கு கீழ ஆளுங்க இருக்காங்க அவங்க தேய்ச்சுவாங்க ஹலோ டார்லிங் டுடே இஸ் சண்டே மொத்தம் மை டே ஓகே ஐயோ கதவு திறந்திருக்கு இருக்கட்டுமே 
என் ரூம் கதவு திறந்திருந்தாலும் என் பர்மிஷன் இல்லாம ஒரு காக்கா குருவி கூட என் ரூமுக்குள்ள நுழைய முடியாது தெரிஞ்சுக்கோ என்னடா கண்ணு என்னங்க <laughs> 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 சரி நீங்க உட்காருங்க நான் சொல்லிட்டு வரேன் பசங்களா இங்க கொஞ்சம் வாங்க சித்தப்பாக்க தலைவலிக்குதான் கீழே போய் பாக்குறீங்களா சித்தி கீழே பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவி சித்தி கலர்ல தான் நல்லா தெரிஞ்சுத்தி இது பாருங்க இன்னைக்கு கீழே இருக்க டிவில போய் பாருங்க நாளைக்கு மேல வந்து பாத்துக்கலாம் சித்தி சொல்றல்ல போங்க அப்புறமா வந்து பாத்துக்கலாம் சந்தோஷமா <laughs> இவங்க அப்ப ஏதாவது சத்தம் போட்டுருப்பாங்க அதான் வெளியில போன சொல்லிருப்பா வரவர நீ எல்லா விஷயத்துக்கும் வீட்டுக்காரன் மாதிரி சப்ப கட்டு கட்ட ஆரம்பிச்சுட்ட அது வேற ஒண்ணு இல்ல என் வீட்டுக்காரன் கையால் ஆகிறவ நானும் என் பிள்ளைங்களும் தண்ட சோறு கேக்குறதுக்கு நான் ஏத்தவங்க வந்தவங்களும் குடிவு பண்ணிட்டான் ஏய் விஷயத்தை பெருசுபடுத்தாத அவகிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் பேசாம நீ போ உங்ககிட்ட நியாயம் கேட்க வந்த பாரு ஏ புத்திய செருப்பால அடிச்சுக்கணும் அட உங்ககிட்ட எனக்கு என்ன பேச்சு தா தா இந்த நாளைக்கு பெத்து விட்டானே அவன் மட்டும் அவங்கிட்ட வச்சுக்கறேன் இன்னைக்கு ரெண்டுல ஒன்னு பார்க்காம நான் விட மாட்டேன் ஆக்டர் கிருஷ்ணன் ஆக்டர் அன்னை கொஞ்சம் முன்னால வாங்க டேய் அந்த மாளைய குடு ஜோரா கை தட்டு இந்த மாளைய இல்ல என்ன சொல்லுவல்ல தலைவர் உங்களுக்கு விழா எடுக்கறாரு விழாவா ஆமா அற பொங்கல் திருநாள் அதக்கி இரு பெரும்பளா ஒன்னு எடுக்க போறேன் இரு பெரும்பளா ஆமா நம்பர் 1 பறக்கும்பட கட்சி ஆரம்பிச்சு 10 வருஷம் ஆச்சு இல்ல அதுக்கு ஒரு விழா எடுக்க போறேன் நம்பர் 2 உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி 20 வருஷம் முடிய போது இல்ல அதுக்கும் ஒரு விழா எடுக்க போறேன் மீனாட்சி நம்ம கல்யாணம் ஆகி 20 வருஷம் ஆச்சு வருஷம் போனதே தெரியல பாரு அண்ணே ஒண்ணு மட்டும் தான் வச்சுக்க பணத்துல வந்தா சின்ன தம்பி லட்சாதிபதியா இருக்கலாம் ஆனா பாசத்துல கோடி சுரே இந்த பாக்ஸர் கிருஷ்ணன் அண்ணே பாக்ஸர் கிருஷ்ணன் பாஸ்கே அன்பு திலகம் பாஸ்கே நன்றி உள்ள நாய் பாஸ்கே ரொம்ப ஓவரா இருக்கு டேய் என்ன போட்டா எடுத்தா போறோம் டா அண்ணிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குற மாதிரி போட்டா எடு போ ஓகே வா 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 வாங்க ரெடியா ஓகே ஆ ரெடி ஆ ஒத்து மறக்காத மறக்காத ஓகே ரெடி சைடுல வாங்கி அடிக்கிறேன் கோபடாத <laughs> 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 சரி தலைவா எடுக்கறேன் எப்பறா இவன் கூட எடுக்கறீங்க ஆ ஓகே ஓகே போடு போடு தலைவர் போட்டோ வாசல்ல மாட்டினா தெரிஞ்சு கலியும் மாட்டிலாம் மாட்டி இப்போ நீங்க என்ன செய்றீங்க அந்த போஸ்டர்ல பத்திரிக்கை வேலையில இமிடிட்டா பண்றீங்க சரி அதுக்கு வேண்டிய செலவு எல்லாம் நீங்க ஏத்துக்கற என்ன தலைவா எப்படி சொல்றீங்க என்னைக்கு நீங்க என்ன மாப்பிள்ளை ஏத்துக்கிட்டீங்களோ அதுக்கா உயிரே கொடுப்பே நானே இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு செலவா உங்களோட ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கறேன் தாராளமா பாக்ஸர் கிறிஸ்டே ஒரு போஸ் ஐயோ பொங்கல் வருதுல்ல அதான் துணிமணி எடுக்க போனேன் இந்தாங்க இது உங்களுக்கும் அந்த உருப்படாத அரசியல் தலைவருக்கும் அண்ணி இது உங்களுக்கு அக்கா உங்களுக்கு சாரி நான் தான் செலக்ட் பண்ண கலர் பிடிக்கலனா உடனே போய் பாத்துக்கலாம் என்னம்மா செல்வி கலர்ல என்ன இருக்கு நீ செலக்ட் பண்றது நல்லதா இருக்கு வா இந்த ஏய் கிருஷ்ணா இங்க வாப்பா பத்மா உனக்கு கூட பாவடை தாவணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு பாரு இந்த ஆ கலர் கிட்டி கனகாக்கா உங்களுக்கு நான் பட்டு புடவை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்க ஆ 
எனக்கு பட்டும் வேண்டாம் பனாரசும் வேண்டாம் என்ன <laughs> 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 நேத்து டிவி பார்த்த பசங்களை வெளியில போ சொன்னா அவளுக்கு கோவம் வராதா ஐயோ என்னக்கா நீங்களும் என்ன தப்பா நினைச்சிட்டீங்க நான் அப்படி சொல்லல என் வீட்டுக்காரர் தான் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு பசங்களை வெளியில போக சொல்லுனாரு அதனால தான் சொன்னேன் சரிதாமா இருந்தாலும் இதே வார்த்தையை உன் வீட்டுக்கார் சொல்லியிருந்தா அவ தப்பா எடுத்திருக்க மாட்டான் நீ சொன்னதுனாலதான் அவ தப்பா எடுத்துக்கிட்டான் இத பாருமா எப்பவுமே ஒரு கூட்டு குடும்பத்துல எதை செஞ்சாலும் பல தடவை யோசனை பண்ணிதான் செய்யணும் புரியுதா சரிக்கா மட்டும் <laughs> இனிமேல் ஒரு நிமிஷம் கூட நீங்க தெரிஞ்சு போவோம் என் தம்பி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மரியாதையாத்திக்கிட்டு <laughs> நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சிரிச்சிட்ட 
தோட்டத்தில் வசிக்கும் பறக்கும் படை தள்ளபதி நம்ம பாக்சர் கிருஷ்ணன் நடத்தும் குடும்ப விழா டே மடையா வெறும் குடும்ப விழா இல்லடா எங்க அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் எனக்கும் எடுக்கிற முப்பரும் விழாடா எங்கடா கானா பார்த்தி தம்பி மூணுடா கேக்குதோ தின்னுடா அண்ணன் தம்பி மூணுடா தரையில தத்தளிச்ச மீன் நானுடா என்ன தண்ணியில நீந்த வச்ச தருமர் யாருடா எங்க அண்ணன் தானுடா தின்னு கருணகரா திஸ் இஸ் மை ஸ்டோரி எடா ஐயோ தின்னு கருணகரா திஸ் இஸ் மை ஸ்டோரி எடா கல்யாணம் ஆகும் நமக்கு 
என்ன <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 என்னோ கேவலம் ஒரு சின்ன பழம் வச்சுக்கிட்டு என்ன அடிச்சு விட்டீங்களா இதே அடிய வெளியே வேற எவனாச்சு அடிச்சிருந்தானா தமிழ்நாடே தீ பிடிச்சு ஏறியும் நீ அண்ணேங்கறனால உன்னை மன்னிச்சிடுறேன் மகாலட்சுமி மாமா எல்ல வாங்க வாங்க கூப்டிங்களா மாமா இன்னும் போல நீ போடா போற அண்ணே நம்ம பத்மாவும் அந்த பையனை லவ் பண்றதுக்கு எதுக்கு அலோ பண்ணங்கறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கங்க அதுல ஏதாவது தப்பு இருந்தா உங்க மூணு பேர் கால்ல கிடக்குற செருப்பு கழுத்தி அடிங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் ஆனா நல்லதுன்னு தெரிஞ்சு உடனே அடி நீ பாட்டிக்க அதான் நல்லது நம்பர் 1 அந்த பையன் ஒரே பையன் நல்லவன் நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேப்பா நம்ம பிள்ளைக்கு கைய காலம் முதல் கொண்டு அமுக்குவான் நம்பர் டூ மாமியா மதுரியா கொடுமை கிடையாது இருக்கிற அந்த ஒரே ஒரு கிழவன் தான் அவனை கூட இந்த கல்யாணம் முடிஞ்சவுடனே முதியோர் இல்லத்துல தள்ளி விட்டுருவேன் நம்பர் த்ரீ நாலு வீட்டுக்கு சொந்தக்காரன் இந்த கல்யாணம் முடிஞ்சவுடனே இந்த வீடு உள்பட நாலு வீடு நம்மளுக்கு சொந்த வாடக பிரச்சனையை கிடையாது இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டுதான் ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நான் ஏற்பாடு செஞ்சேன் அதனால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காதல் கல்யாணத்தை நான் முழுமையா சம்மதிக்கிறேன் என்ன <laughs> 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 வெளியும் <laughs> 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 சரி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது முடிவு பண்ணிட்டீங்க ஆமாப்பா அப்ப நீங்களே பேசி முடிச்சிருங்க தம்பி தம்பி அது நீங்களா எப்படிப்பா அண்ணே நான் அவசரமா ஊருக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கேன் 
வீட்டுக்கு பெரிய பேர் நீங்க தானே நம்ம குடும்பத்தோட தகுதி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்ப நீங்க இப்ப பேச முடிங்க தம்பி தம்பி அண்ணா என்னடா நீ அவன் தான் நம்மளே பேச முடிச்சு சொல்றானே அப்புறம் முளைக்கிற 10 பைசா செலவு இல்லாம நான் நின்னு முடிச்சு காட்ட வாரிய வீர பாண்டி இப்ப நீ என்ன பண்ற என் பொண்ணுக்கு 50 வன நக போறற 50 சவுரம்மா கல்யாண செலவை நீயே பாத்துக்கற அப்படியா அப்படி தான் அது மட்டும் இல்ல இந்த கல்யாணம் ஏன் தலமேல தான் நடக்கறங்கிறது தலையெழுத்து அத மாத்த யாராலயும் புரியாது அதனால நீ என்ன பண்ற இந்த போ சர்க்கிஸ்ல அடிக்கிறதுக்கு ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் சில்லற செலவுக்கு தேவைப்படுது அதையும் கேசா நீ ஏன் எனக்கு கொடுத்து அனுப்பிற நான் 2 லட்சம் கொடுக்கணுமா ஆமையா உடனே இந்த கல்யாணத்தை என்னங்கறே சொல்லி விறேன் என்ன மாப்ள நான் சொல்ற சரிடா மாமா ஆ வரதா ஆ வாங்க மாமா அண்ணா இன்ன ஏன் நிக்கிற வா போலாம் இல்ல தம்பி தெளிவா அத நான் சொல்லியாச்சு அவரும் சரிட்டாரு அதுக்கு மேல என்ன பேச போறா வாணே போலாம் யார் சரிண்ணா என்ன தங்கராசு உன் தம்பி நாட்டு நடப்பு தெரியாம பேசிட்டு இருக்காரு யார் நானா யோ உன்ன சொல்லல போய் நீ சரி பேசு தங்கராசு இங்க வா பா நீ தோ பாரு வாடகை வீட்டுல குடி இருக்க நீயே 300 பவுன் நகையோட ஒரு ஃபேக்டரி ஓனரோட பொண்ணை உன் தம்பிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வெச்சிருக்க நான் நாலு வீட்டுக்கு சொந்தக்காரன் எனக்கு 100 பவுன் நகையை போட்டு ஒரு பங்களா ஒரு கார் அப்பா ரொம்ப அக்கிரமமா கேக்குறியாப்பா வாய் போடு வாய் போடு சொல்லு வேணா வேணாமா இதெல்லாம் குடுத்தினா கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கிறேன் என்ன வீர பாண்டி இது மனசாட்சியோட தான் பேசுறியா ஏ சக்தி இவ்வளவு எல்லாம் பண்ண முடியுமா சரி விடு ஓ நல்ல மனசுக்காவோ என் பையன் உன் பொண்ணை விருமணத்துக்காவோ எல்லாத்தையும் பாதி ஆக்கிட்டேன் அம்பது பவுன் நகையை போட்டு நீ கல்யாணத்தை பண்ணிடு எனக்கு வரதட்சணை ரெண்டு லட்சம் பணத்தை குடுத்துரு ஐயோ இதுக்கே அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் போல இருக்கு கட்டாயம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் போட்டு கல்யாணம் பண்ண முடியாத ஒண்ணால ஐயோ வேண்டாம் தங்கிற போயிடு வேண்டாம் அப்பா என்ன பாரு மாமா நீங்களே வேட்டி அனுப்புறீங்க குடுத்து பேசாதா அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் போட்டு கல்யாணம் பண்ண வக்கீல் இல்லாத விட்ட என்ன சம்பந்தம் பேச சொல்றியா போறோம்ல வெட்டி புடுவேன் தம்பி இதுக்கு மேல இங்க என்ன மரியாதையும் இல்ல அவங்க கேக்குறதே என்னால கொடுக்க முடியாது பாப்பா போலாம் கொஞ்சம் இவ்வளவு நேரமா இந்த ஆளை எழுத்த விட்டு காரணமா தான் பேசிக்கிறோம் கொஞ்சம் நேரம் பாக்சர்க்கிருக்கிறேன் <laughs> 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 இதல ஏதாச்சும் கோல்மால் நடந்துச்சுன்னு வெச்சுக்க உன்னையும் மகனையும் அப்படியே கண்ட கண்டமா வெட்டி இந்த வீட்டிலே போச்சுறா ஏய் இன்னையோட நீ சமாளிடா ஆய் ஏய் பட்டைய பட்டைய மாக்கி இருந்தா இந்த பொடிசி வெட்டியா சரியா ஓடி ஒண்ணு மார்க்க மார்க்க வாங்கிறடா ஏய் யார்கிட்ட விளையாடற நீ உங்களே உன்னை இன்னைக்கு கண்ட துண்டமா வாங்கிறடா கொஞ்சம் <laughs> 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 என்ன 
என்ன செலவு பண்ணீங்க உனக்கா ஒரு சூப்பர் ஃபாரின் கார் வாங்கி வந்து வெளிய நிப்பாட்டி இருக்கேன் வந்து பா இருங்க இருங்க கார் அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ எதுக்கு அவ்வளவு செலவு பண்ணீங்க என்ன டாலிங் இப்படி சொல்ற ஊரே பார்த்து பரம பரம மாதிரி ஒரு அழகான வைஃப் என்ன கிடைச்சிருக்கா டெய்லி நீ அம்பாசடர் கார்ல போறது என் மனசுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா அது உன் தகுதியை கேவலப்படுத்துற மாதிரி இருக்கு அதான் நம்ம ரேஞ்சுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஃபாரின் கார் வாங்குனேன் கார் வாங்குனது தப்புன்னு நான் சொல்லல இப்போ உங்க அண்ணன் கல்யாணம் வச்சிருக்காரு இந்த நேரத்துல 10 லட்சம் ரூபாய் ஏன் செலவு பண்ணீங்கன்னு கேட்டேன் ஏமா நம்ம கார் வாங்குறதுக்கு அவங்க கல்யாணம் நடத்துறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் கல்யாணத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஒரு லட்சமா ஆக போகுது அதை நம்ம குடுத்துற போறோம் எதே எது ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சமா என்னங்க புரியாம பேசுறீங்க அம்பது சவர நகர் ரெண்டு லட்சம் ரொக்கம் கல்யாணத்தை நாங்களே பண்ணி கொடுக்கறோம்னு உங்க அண்ணன் பேஸ்ட் வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் செஞ்சு முடிக்க எவ்வளவு ஆகும் தெரியுமா குறைஞ்சது அஞ்சு லட்சம் தேவைப்படும் இதை விளையாடுறாங்களா யார் எப்படி பேசுனது யார கேட்டு முடிவு பண்ணாங்க என்னங்க அவங்க நீங்க ஊர் போகும்போது உங்க கிட்ட கேட்டாங்களே நீங்களும் சரியா சொன்னீங்களா மனம் போம்போ சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் நம்ம தகுதி கேட்ட மாதிரி பார்த்து பேச முடியும்னு சொன்னேன் அதுக்கு நான் உங்க இஷ்டத்துக்கு பேச முடிக்கிறதா காசு யார் கொடுப்பாங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபாங்கறது அவங்களுக்கு விளையாட்டா இருக்கா ஆசைப்படுறது ஒரு அளவு வேணா கிடைச்சா ஒரே அடியே மொட்டை அடிச்சிடறதா இந்த வீட்ல எங்க அண்ணா அண்ணி தான் ஓரளவுக்கு நல்லவங்களா இருப்பாங்கனு நினைச்சேன் அவங்க இப்படி பேரஸ் பிடிச்சு அலைவாங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஆனா இதெல்லாம் யார் தெரியுமா காரணம் நீ தான் காரணம் நான் நான் என்ன பண்ணேன் ஆமா நான் உங்க அண்ணிக்கு என்ன சொன்னேன் பொங்கல் துணி வாங்கி கொடுக்கும்போது அவங்க உங்க தகுதி கேட்ட மாதிரி பார்த்து துணி வாங்கி கொடு அப்படினு சொன்னேன் நீ தான் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படினு வாங்கி கொடுத்த பார்த்தாங்க ஒரே மாதிரி துணி வாங்கி கொடுக்கறானே மத்த எல்லா விஷயத்துலயே ஒரே மாதிரி இருப்பானே அவங்களே கற்பனை பண்ணிட்டாங்க ஆனா இந்த கற்பனைக்கு எல்லாம் எப்படி முடிவு கட்டறதுனு எனக்கு தெரியும் நீ பாரு எனக்கு அவசரப்படாதீங்க என்ன அவசரப்படாதீங்க இத பாருங்க ஒண்ணே நீங்களாவது புரியற மாதிரி சொல்லணும் இல்ல அவங்களாவது சரியா புரிஞ்சிக்கணும் இது ரெண்டுமே செய்யாம எல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் முடியாதுன்னு சொன்னா நல்லா இருக்குமா இப்போ என்ன பண்ண சொல்றேன் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறங்களோ அந்த பணத்தை கொடுத்து கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சிருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது பத்தலனா ஏ நகையில இருந்து 50000 வேணா எடுத்துக்கோங்க உன்னோட 50000 நகை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் உங்க அப்பாவுக்கு யார் பதில் சொல்றது அப்பா கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன் இவங்களுக்கா ரொம்ப பரிதாபப்பட்ட அப்புறம் நம்ம தான் நடுரோட்ல நிக்கிறோம் இவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் எவ்வளவு செய்யணும் எனக்கு தெரியும் நான் பேசிக்கிறேன் எனங்க எனங்க சொல்றது கேளுங்க எனங்க எனங்க போட்டது <laughs> வாங்கிட்டு வந்தல வாங்கிட்டு வந்த காமிச்சல இப்போ நான் காட்டுனே இடத்த காலி பண்ண சரி காலி பண்றேன் அவன் அப்புறம் வந்து பாக்கு அப்புறம் நான் மாங்கா போடா நான் அப்புறம் வரேன் அப்புறம் என்ன தம்பி மாப்ளைய வாடா போடான்னு சொல்லி பெரிய மாப்ள வாங்க இந்த ஒன்றேனா மாப்ளைக்கு 50000 நகையை போட்டு 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து கல்யாணத்தை நானே பண்றேன்னு ஊத்திட்டு வந்தீங்களே எதுக்கு அப்படி ஊத்திட்டு வந்தீங்க எனக்கு முதல்ல அப்படி தான் தோணுச்சு அப்புறமா யோசிச்சு பார்த்த வாடகை வீட்ல இருக்க நாமே 300000 நகையோட பெரிய ஃபேக்டரி ஓனர் பொண்ணே எடுத்துறோம் அவன் நாலு வீட்டுக்கு சொந்தக்கார அவன் கேக்குறது தப்பு இல்லைன்னு தோணுச்சு அதான் சரின்ட்ட நீங்க சரின்னு சொல்லிட்டீங்க யார் குடுக்குறது என்ன பார்த்து இப்படி பேசுற கை நிறைய சம்பாத்தி இத்தனை நாள் குடும்பத்தை நீதான பொறுப்பா பாத்துக்கிட்ட இந்த கல்யாணத்தை நீதாம பண்ணணும் நான் தான் செய்யணும் அது எனக்கு தெரியுது நான் சம்பாதிக்கிறதால உங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு கொடுத்துட்டு நான் என் பொண்ணாட்டி நடுத்தர நிக்கணுமா என்ன தம்பி இது சம்பந்தம் இல்லாம எதோ பேசுற நான் ஒன்னும் சம்பந்தம் இல்லாம பேசல நீங்க தான் ஒண்ணுமே புரியாம நடந்துக்கிறீங்க யாரு நானும் புரியாம நடந்துக்கிறேன் ஆமா இவ்வளவு பணம் நாக போட்டு கல்யாணம் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கீங்களே இதுக்கு முன்கூட்டி எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டீங்களா தம்பி அது நானும் கிருஷ்ணனும் போய் வீடு நீங்களும் கிருஷ்ணனும் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்காம அங்க ஒத்துட்டு வந்தது தப்புதான் انا உமேல இருக்கிற நம்பிக்கையில செய்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க பெரிய நம்பிக்கை அவர் செய்றேன்னு சொல்லிட்டா நான் செய்யணுமா முடியாது உங்க பேராசிக்கலாம் பலியாக ஏனால முடியாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 50000 ரூபாய் 75000 ரூபாய் இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் செலவு பண்ணுவேன் அதுக்கு மேல 10 காசு நீங்க என்கிட்ட எதிர்பார்க்காதீங்க ஏன்னா எனக்கு எதிர்காலம் இருக்கு என் பொண்டாட்டி பிள்ளைகளுக்கு நானும் சேர்த்து வைக்கணும் ஏன்பா கல்யாணமாய் ஒரு மாசத்துக்குள்ள உன் பொண்டாட்டியை காப்பாத்தணும் புள்ள குடிங்களுக்காக சேர்த்து வைக்கணும் சொல்றியே அதே மாதிரி நாங்க நினைச்சிருந்தா நீ இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருப்பியா இல்ல இந்த அளவுக்கு ஆளா இருப்பியா இது பாருங்க நீங்க என்ன வளத்த ஆளாக்குறதனால மட்டும் தான் நான் பெரிய ஆளாயிட்ட நினைக்காதீங்க நான் இந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளா இருக்கேனா அது என்னோட சொந்த முயற்சி உழைப்பு ஞாபகம் வச்சுங்க ஏப்பா நான் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே பண்ணலையா உன் சொந்த முயற்சி நீ பெரிய ஆளாயிட்டியா நிச்சயமா நீங்க என்ன வளத்ததனாலே நான் பெரிய ஆளாயிட்டா அப்படினா என்ன வளத்த மாதிரி தான் இவனே வளத்தீங்க இவனும் பெரிய ஆளா இருக்கணும்ல இவன் மட்
என்ன எனக்கு வேற வழி தெரியல மாமா திடீர்னு ஒரு குண்டத்துக்கு போடுறாரு நான் பத்மாவை விட்டுட்டு வேற ஏரியா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் இந்த அநியாயத்துல நீ கேட்க மாட்டியாக்கா இந்த கல்யாண விஷயத்துல நான் தலையிலப்பா அவராச்சு அவர் பொண்ணாச்சு அவராச்சு அவர் பொண்ணாச்சா ஆமா அவர் தான் எனக்கு சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு ஊரா பிள்ளைய ஊட்டி வளர்த்தா தம் பொண்ணு தானே வளரும்னாரு அவர் பொண்ணுக்கு அவரே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கட்டும் என்ன மாமா முதல்ல நீ ஒரு மாதிரி பேசுன இப்ப அக்கா வேற மாதிரி பேசுது என்ன எல்லாரும் சேர்ந்து நீ ஏமாத்தலாம் பாக்குறீங்களா ஏன் மாமா நீங்க எல்லா சேர்ந்தான கல்யாணத்தை நிச்சயம் பண்ணீங்க எங்க அப்பாவுக்கு வாக்கு கொடுத்தீங்க ஆமாம்பா வாக்கு கொடுத்தேன் இல்லைன்னு சொல்லிய அண்ணன் தம்பிங்களா ஒன்னா இருந்தோம் அந்த நம்பிக்கையில கொடுத்தேன் குடும்பம் ஒன்னா இருந்தா அவங்கள செஞ்சிருப்பாங்க இந்த பொட்டஞ்சிக்கெல்லாம் சேர்ந்து குடும்பத்தை ரெண்டா உழைச்சிட்டாங்களே நான் தனியாக போராடி என்ன பண்ண முடியும் ஏங்க கொஞ்சம் நில்லுங்க பொம்பளைங்க நாங்க தான் குடும்பத்தை உடைச்சோமா ஆமா நீங்க தான் குடும்பத்தை ரெண்டா உடைச்சிங்க எந்த கோயில சேர்த்து பண்ணி சொல்லுவேன் ஏங்க கொஞ்சம் நின்று பேசுங்க நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இப்படி தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆ உங்க மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க உங்க குடும்பத்தை நாங்களா உடைச்சோம் ஆமா நீ அந்த வாயில சேர்ந்த குடும்பத்தை ரெண்டா உடைச்சீங்க எப்ப அந்த தமிழ் செல்வியை பத்தி பேச்சு வந்ததோ அப்பவே அவ பணக்கார பொண்ணு நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒத்துறலாம்னு கேள்வி எழுப்பினீங்க இங்க வந்த பிறகு சினிமா பிரச்சனை பொழவு பிரச்சனை டிவி பிரச்சனை ஒவ்வொன்னா கேள்பினீங்க ஒண்ணுலாத உங்களுக்கே உள்ள இருந்துச்சா பணக்காரச்சி அவ சும்மா இருப்பளா அவ பங்குக்கு அவ வேலைய காஞ்சிதா ஏங்க உங்க தம்பி நான் இல்லனா இந்த வீட்ல எல்லாரும் பிச்சை எடுப்பீங்க சொன்னானே அது உங்களுக்கு தப்பா தெரியல எடுத்து வளர்த்த ஆளாக்குற அண்ணன் பொண்ணு கல்யாணத்தை நடத்துறதுக்கே கழுத்து பாக்குறானே அது உங்களுக்கு தப்பா தெரியல நான் என் சொந்த மூளையில வந்தா இத யாரும் எடுத்து வளக்கலன்னு நன்றி கேட்ட தர்மா சொன்னானே அது உங்களுக்கு தப்பா தெரியல நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றது மட்டும் உங்களுக்கு தப்பா தெரியுது இல்ல ஏய் அவன் தப்பா பேசுறான் ஒத்துக்கறேன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அப்படி பேசறானா எல்லாம் பொன்னாடி வந்து பேசறானே பேசறான் பொன்னாடி பேச்ச கேட்டிட்டு அவன் எது வேணால பேசுவா அதை கேட்டு அங்க சும்மா இருக்கறமா ஆமா சும்மா தான் இருக்கணும் ஒரு காரியம் முடியணும்னா நம்ம பொண்ணு கல்யாணம் நல்ல நடக்கும்னா பொறுமையா தான் இருந்துக்கணும் அத விட்டுட்டு அடுத்த மேல போறோம் பட்ட இப்படி தான் தாறு மாதிரி நடக்கும் என்ன சொன்னீங்க நான் பொறாம படுறேனா ஆமா அட பாவி மனுஷா என்னையா போய் பொறாம காரி சொன்ன நீ நல்லா இருப்பியா எனக்கு பொறாம ஒன்னு இருந்திருந்தா அனாதைய கடந்த உன் ரெண்டு தம்பிகளை எடுத்து நான் என் புள்ள மாதிரி வளர்த்திருப்பேனா என் நகை எல்லாம் வித்து கொடுத்து உன் தம்பி இந்த அளவுக்கு படிக்க வச்சிருப்பேனா இப்ப கூட உன் தம்பி கல்யாணத்துக்காக வாங்குற கடையில உன்னால அடைக்க முடியலன்னா அவமானம் வந்துருக்கிறதுக்காக என் பொண்ணு கழுத்து கடந்த நகை எல்லாம் வித்து கொடுத்தத என்ன போய் பொறாம காரி சொல்ற இப்பதான் தெரியுது நன்றி கேட்டவ உன் தம்பி இல்லையா நீதா நீதா வீட்டுக்கு <laughs> 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 இந்த மருந்து உடனே வாங்கிட்டு வாங்க எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு என்ன வந்து பாருங்க சரிங்க டாக்டர் பத்மா நீ அம்மாவை பாத்துக்க நான் ஆபீஸ் போய் பணம் ஏற்பாடு பண்ணி மருந்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துறேன் மீனாட்சி கவலைப்படாதமா நான் இப்ப வந்துறேன் மாமா பாத்துக்கப்பா எங்க போறீங்க நீங்க ஆபீஸ் போய் நீங்க எப்ப ஆபீஸ் போய் எப்ப காசு எடுத்து வந்து எப்ப மருந்து வாங்குறது அக்கா குடுக்க வேண்டாம் உடனே என்கிட்ட காசு இருக்கு நான் வாங்கிட்டு வரேன் கொடுங்க நீங்க முதல்ல போய் எக்ஸ்ரே எங்க எடுக்கறது பாத்து வைங்க போங்க பாத்துக்கிட்டு நிக்காதீங்க போங்க டா என்ன வேடிக்கை பாத்துட்டு இருக்க இந்த பிளாஸ்க் ஏடு நான் அக்கா போய் காசு வாங்கிட்டு வந்துறேன் பத்திரமா பாத்துக்க அக்கா சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ரெஸ்ட் அவ்வளவுதான் ஓகேயா பாத்து பத்திரமா பாத்துக்க ஆமா தண்டபாணி ஏய் தண்டபாணி 
என்னப்பா கூப்பிட்டே இருக்கே நீ பாட்டு கண்டுக்காம போயிட்டே இருக்க என்னத்த கண்டுக்கிறது உங்களை கண்டுக்கிட்டா மட்டும் என்ன பெருசா நடந்துற போவீங்க என்னப்பா இவ்ளோ கோவமா பேசுற பின்ன நல்லா இருந்த மீனாட்சி அக்கா ஆஸ்பத்திரியில படுத்து படுக்க ஆகிப்டிகளே கோவம் வராதா என்னது மீனாட்சி அக்கா ஹாஸ்பிடல்ல இருக்காங்க ஆமா ஒண்ணா இருந்த குடும்பத்தை உடைச்சிங்க என் கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டீங்க இது ரெண்டும் போதா தான் அந்த அம்மா ஆஸ்பத்திரியில படுத்து படுக்கணும் பாருங்கமா அந்த அம்மா மனசை கஷ்டப்படுத்துவீங்க இல்ல நீங்க எல்லாம் நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்க இந்த கோயில என்ன திருப்பதி மலையிலே ஏறி இறங்கனா கூட நீங்க பண்ண பாவம் உங்களை சும்மா விடாது என்ன பண்ண அவசியமா ஏ மேல பழிய போடுற வீட்ல பிரச்சனை வந்ததுக்கு காரணமே அக்கா தானே அக்கா வாலையா ஆமாம்ப்பா அண்ணன் தம்பி தகராறுல குறுக்க வராம பேசாம ஒதுங்கி இருந்ததா இவ்வளவு பிரச்சனை வந்திருக்காது இல்ல ஏங்க அந்த வீட்லயே பேசுறதுக்கு ரைட்ஸ் உள்ள ஒரே ஆளா அந்த அக்கா தாங்க தெரியுமா அவங்க மட்டும் இல்லேனா இந்த குடும்பம் என்னைக்கும் அட்ரஸே இல்லாம போயிருக்குங்க ஏதோ உங்க புருஷ இந்த அளவு படிச்சு ஒரு கம்பெனில ஜெனரல் மேனேஜர் ஆயிருக்காருனா அது யாரால இந்த அக்காவால அத தெரிஞ்சுக்கங்க அந்த காலத்துல பெரிய ஒரு வாங்குற 300 ரூபாய் சம்பளத்தை வச்சு மட்டும் உன் புருஷன் படிச்சு இவ்வளவு தூரம் பெரிய ஆளா இருக்க முடியாது அந்த அக்கா பிறந்த வீட்ல இருந்து போட்டு வந்த 30 சவர நகையை வித்து உன் புருஷனை படிக்க வச்சு இவ்வளவு தூரம் ஆளாக்கி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லீங்க அப்பப்பா அவங்க தாய் வீட்ல இருந்து அரிசி பருப்பு புளின்னு கொண்டு வந்து போட்டு இந்த குடும்பத்தை காப்பாத்தி இருக்காங்க அவங்க தெரிஞ்சுக்கங்க ஏன்பா இந்த குடும்பத்துக்காக அக்கா இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க ஆமாங்க அவங்க பண்ண தியாகத்துக்கு எல்லாம் உங்க வீட்டுக்காரர் அவங்க காலையே காலமெல்லாம் விழுந்து சேவை செய்யணுங்க அதை விட்டு விட்டு கேவலம் ஒரு நாலு லட்சம் ரூபாய் பணத்துக்காக சண்டை போட்டு குடும்பத்தை வச்சு வெளியே வந்துட்டாரு நீங்களும் என்ன ஏதுன்னு கேட்காம பொட்டி படிக்க தூக்கிட்டு பின்னாடியே வந்துட்டீங்க இல்ல போவாங்க மனுஷனா பிறந்தா நன்றி வேணுங்க அது இல்ல எனக்கு கேவலம் நாய் கூட உங்களை மதிக்காதுங்க வேண்ட பணி சத்தியமா சொல்றேன் அந்த அக்கா இந்த வீட்டுக்காக இவ்வளவு தூரம் பண்ணிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது என் வீட்டுக்காரர் கூட இத பத்தி என்கிட்ட ஒண்ணுமே சொல்லல அவரு சொல்லலனா இதெல்லாம் நீங்களா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுங்க சரிப்பா இப்ப அக்கா எங்க இருக்காங்க அவங்கள உடனே பாக்கணும் ஆரம்பத்துல இருந்து நான் தலைப்பாட அடிச்சுக்கிட்டேன் பணக்கார சம்பந்தம் வேண்டாம் வேண்டான்னு கேட்டியா கேட்டிருந்தா உனக்கு இந்த நிலைமை வந்திருக்குமா நானும் தான் உன் கூட பத்து வருஷமா குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஒரு நாளாவது உன்ன இப்படி ஆஸ்பத்திரியில கொண்டு படுக்க விட்டுருப்படா மகராசி வந்தாலும் வந்தா உன்னையும் படுக்க போட்டா இந்த புள்ள கல்யாணத்தை நிறுத்த போட்டா என்னையே புள்ளைகளே பட்டி போட்டுட்டா தெரிஞ்சதுலாமே <laughs> 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 அவரே என்கிட்ட எதுமே சொல்லலக்கா 20 ವರ್ಷமா એમ கூட வாழ்ந்தவரே એમ உழைப்பின் தியாகத்தை புரிஞ்சுக்கல. ਉਹ வீட்டுக்கார எங்க இருந்து புரிஞ்சுக்க போறானே? நேத்து வந்தவ நீ மட்டும் எப்படி புரிஞ்சுப்ப? இல்லக்கா. એમ வீட்டுக்காரர் சொல்லலனாலும் நானாவது கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கணும். அவசரப்பட்டு நானும் உங்களை திட்டிட்டேன். தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்கக்கா. நீ ஏ எல்லாத்தையும் புரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் என்னமா உள்ள மன்னிக்கறத? கனகாக்கா நீங்களே என்ன மன்னிச்சிருங்கக்கா உன்ன மன்னிக்கிறதுனால மட்டும் எங்க வீட்டு சோத்து பிரச்சனை தீந்துருமா இல்ல என் புருஷன் தான் திருந்திர போலானா ஏதோ நடக்க போறது இல்ல பத்மா யார கேட்டு உங்களை உள்ள விட்ட ஏய் எந்திரி எந்திரி குடும்பத்தை குட்டி சார் வாக்கிட்டு இப்ப நான் துக்கம் சரிக்க வேண்டியா போவல போய் போடா அட மாமா புண்ணியவதி நீ வந்திருக்கா ரொம்ப நல்லது ஒண்ணும் தெரியாத என் தம்பியை கேட்டு கல்யாணத்தை நிறுத்திட இப்ப என்ன உசுரோட இருக்க மாதிரி பாக்க வந்தியா உன் பணக்கார சாவகாசம் வேண்டாமா போய் இல்ல எனக்கு கோமா வெல்ல எனக்கு மீனாட்சி நீ சும்மா இரு குடும்பத்தை உடைச்ச துரோகிகளை நான் கண்ணால பார்க்கவே மாட்டேன் கொஞ்சம் கேளு ஐ யூ சோ இல்ல 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 போய் இல்ல இனிமே யார் தயவு எனக்கு தேவ என்ன மீனாட்சி நீங்க அவங்க போய் தேடி வந்தவங்க இப்படி கழுத்து பிடிச்சு தள்ளறீங்களே உங்களுக்கு ஏது நல்லா இருக்கா நீ என்ன உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா ஆமா பாப்பா உங்களுக்கு தான் என் பொண்ணு இல்ல நாச்சுல அக்கா நீங்க பேச்ச போய் இல்ல பாருங்க மாமா போய் இல்ல அக்கா நீ ஏதோ சொல்லுங்க யாரது வந்தீங்க கால வெட்டி கேளுங்க மாமா மாமா வந்து தாளுங்க இனிமே யாரது வாங்க சொல்றேன் அபத்மா அந்த தண்டபடி பையன் வந்தா அவங்கட பேச வேல எல்லாம் வச்சிக்காத ஆமா அவனோ நல்ல பையன் தான் ஆனா நம்ம தகுதிக்கு மேல ஆசை படக் கூடாது இந்த அப்பா சொன்னா ஒரு கூலிக்கார பையன கூட நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சொல்லு உங்களுக்கு என்ன பைசை கிட்ட பிடிச்சு போச்சா வந்த உடனே தான் தழுது பிடிச்சு வெளிய தள்ளறீங்க பொண்ணு கிட்ட என்னடானா கூலிக்கார கட்டி வைக்கறீங்க நீங்க சோ பாருமா நமக்கு தகுதிக்கு மேல வரவும் வேணாம் அந்தத்துக்கு மேல மாப்ளே வேணாம் கையில காசு இல்லனா கூலிக்கார பையன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தப்பு இல்ல ஆமா பேசுவீங்க ஏ பேச மாட்டீங்க அம்மா அப்பா இல்லாத உங்க தம்பிய மட்டும் நல்லா படிக்க வச்சி
ஏற்கனவே பேச மாதிரி அந்த தண்டபாணிக்கே நகரை டெல்லா கொடுத்து பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடிஞ்சா பண்ணி வைங்க அப்படி இல்ல என்னால முடியாது நான் பொண்ணுக்கு அப்ப இல்ல சொல்லிடுங்க என் பொண்ணுக்கு எப்படி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா ஒண்ணு என் அம்மா வீட்ல இருந்து நான் போட்டுட்டு வந்த முப்பது பவுன் நகையை வித்து தானே உங்க தம்பி நீங்க படிக்க வச்சீங்க அந்த நகையை திருப்பி கொடுத்துருங்க என் பொண்ணு கல்யாணத்தை நான் நடத்துக்கிறேன் எனக்கு யார் தெய்வம் தேவையில்லை ஆமா போங்க நீங்க நடக்குது <laughs> 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 சம்மதி <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 அத வேற வகையில நான் கரெக்ட் பண்றேன் வெற்றி மாமா சக்சஸ் வெற்றி மாமா வெற்றியா ஆமா வெரி ஆல்ரைட் 10 நிமிஷத்துல வந்து 5 நிமிஷத்துல வந்திருக்க பத்தியா வெரி கிரேட்டா எனக்கு அப்புறம் அந்த தொகுதியில அடுத்த எம்எல்ஏ நீ தான ஐயோ அது உங்க ஆசீர்வாத மாமா நல்லா சரி போஸ்டர் அடிக்கணும் முதல்ல பணம் தேடு பணமா அது வந்து அப்பா அப்பா என்ன பணம் எடுக்க போய் பார்த்தானா ஐயோ நீங்க வர மாமா கூட்டு வர சொன்னாரு அவரே தரறாராம் என்ன அவரே தரேன் ஆமா என்னால நம்பவே முடியலையே ஏன்டா நான் எம்எல்ஏ ஆக போற விஷயத்த எது ஒப்பட்ட சொன்னியா நீ ஆமா அதா அதான் வெளிட்டா இல்லனா சாமானியமா ஒத்துக்குறானடா ஓகே டேய் ஆண்டவனா இருந்தாலும் அரசியல் வாயிட்ட சரண்டர் ஆயிட்ட ஆகணும் அதான இதுல உங்க அப்பே மாத்தறா ஐயோ அடுத்து உன் கல்யாணத்தை பிரமாமா நடத்திரவா வாடா பாக்ஸர் கிருஷ்ணா இன்னியோட நீ பரலோகத்துக்கு போற உனக்குன்னு வாங்குனது தாண்டா இந்த துப்பாக்கி அப்பா வாங்க வாங்க அப்ப அரசியல் மாமா சம்பந்தி சம்பந்தி அடடா சம்பந்தி உட்காருங்க சம்பந்தி அன்னைக்கு நீங்க அருவாள தூக்கும் போது கூட உங்களை பத்தி என்ன நினைச்ச தெரியுமா நீங்க ஒரு முரடே முட்டால் நினைச்ச அது வாஸ்தவம் தானே இப்ப மாப்பிள்ளை சொன்னதுக்கு பின்னால தெரியுது நீங்க ஒரு நல்ல மனசுக்கார பையங்கிறது அப்புறம் சம்பந்தி நீங்க இப்ப கொடுக்க கூடிய 50000த்தினால நம்ம உறவு முடிஞ்சிரப்படாது வர போற எலெக்ஷனுக்கு டொனேஷனா ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன சம்பந்தி சொல்லு 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 பத்து லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த எலெக்ஷன்ல நான் எம்எல்ஏவா ஆயிருப்பேன் அப்புறம் என்ன நீங்க வீட்டை காலி பண்ணி மொட்டை மாடி போயிருங்க நான் வீட்டை கட்சி ஆபீஸ் ஆக்கிறேன் ஒண்ணு யோசிக்காதீங்க இது ஒரு சம்பந்திக்கு சம்பந்தி செய்யக்கூடிய கடமை என்ன பண்ண நான் உனக்கு செய்ய போறது கடமை இல்லடா காரியம் என்ன காரியம் ஏடா இத்தனை நாளா என் பையனை ஏமாத்தி பணம் புடிங்கிட்டு இருந்த இப்ப என்ன மிரட்டி சொத்து எழுதி வாங்களான்னு பாக்குறியா டேய் அப்பா மாமா கூப்டு வச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது நல்லா இல்ல பேசாத ஒண்ணு பாரு அவர் கோச் ஏய் என்னோட கதை முடிஞ்சிடுறா அது நீ வரேன் எங்க ஊர்ல இங்க வர போறாத ஐயோ மாட்டோ யாரு கைசா குடி வந்து கொல்ல பாக்குறாங்களே இன்னைக்கு இந்த வீட்டை நீ சாமாரியா மாமா சாமா இந்த பாரு கல்யாணம் நின்றோம் ஐயோ எவனை நம்பி பேச முடியலையே எங்கடா வர நீ ஐயோ இல்ல கலவலிய கலவத்துறல கலஞ்சி அவனே பாத்துக்கற நீ ஐயோ இந்த பாரு துப்பாக்கிய கீழ ஓடு நான் ஒரு புள்ள மாதிரி ஏதா இருந்தாலும் பேசி தீத்துக்கறலாம் என்னடா உன்கிட்ட பேசுறது சுத்திட்டு தாண்டா உன்கிட்ட பேசுவே انا நீ பாரு انا சுத்த கேக்குறா கலவலிய சத்திட்டு உடா انا அவன ரெட்ல ஓடு நான் பாத்துறேன் அப்பா மா நான் உட்கார் பாத்துறேன் நீ பாத்துக்கடா நீ மூணு குண்டு இருக்குடா பாரு மூணு குண்டு மறுபடியும் சுத்துக்கறியே உனக்கு கேக்கல انا புள்ள குடிக்க வரேன் நீங்க டவர் அடிச்ச மாதிரி சத்தம் கேட்டு வெறுத்திருக்க 
பழகிறதுக்கு நான் வீட்டு சாவலாம் என்ன அவட்ட நான் பேசிட்டு தள்ள வேண்டாம் வேண்டாம் காலை குடிக்கிற தயவு செய்து விட்டுடி அவ சொல்றீங்க வேண்டாம் வேண்டாம் வா உனக்காக இவன மன்னிச்சு விடுற ஆனா ஒரு கண்டிஷன் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள வர குடும்பத்தோட இந்த வீட்டை காலி பண்ணல நாயே உன்ன நடுவு மண்டையில சுடுவேன் என்னங்க திடீர்னு காலி பண்ண சொன்னா நாங்க எங்கங்க போவோம் பத்தி பேசறீங்க ஒரு பெரிய மனுஷ காலி பண்ணு காலி பண்ணனு வாய்க்கு வாய் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அவரை ஏத்த அபசரணி எது ஜாமா சட்ட ஐயா நீங்க ஒண்ணு கவலை பண்ணாதீங்க மாட்டுக்கு ஒரு சூடு மனுஷனுக்கு ஒரு சொல்லு இந்த கிளம்பிட்ட நானே ஐயா நீங்க துப்பாக்கி கொண்டு உள்ள வச்சிட்டு சாப்பிட்டு கிட்டு போய் பாருங்க கனகவல்லி நான் ரோட் முக்கில அடிக்கிற புள்ள குட்டி போய் வீட்டுக்கு வா ஐயா அவன் இது வரைக்கும் ஓட்ட வாங்கன பணத்துக்கு இந்த பைக்கில மூட்டி வாசு பல குட்டி நிறுத்துறா சரி இது பைக்கா எது எது எவன் கேப்பா அப்பாவே சொல்றா ராஸ்கல் எற பைக்க இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு நான் இங்க வருவேன் சரிங்க நீ இங்க இருந்த அந்த தொட்டி சேதறது மாதிரி உன் தல சேதறோ ஜாக்கிரதை மாமா மாமா எங்க அப்பா உங்கள மாதிரியே ஒரு கிரிக்கே அவன் சொன்னான்றத காய் இந்த வீட்டுக்கு காலி பண்ண வேண்டாம் நீங்க இங்க தான் இருக்கணும் அப்பவா ஏன் கல்யாணம் நடக்கும் அப்பன மனுமா நாடகம் ஆறீங்க உங்களுக்கு ஜென்மத்துல கல்யாணம் வரங்க மாமா நான் நினைச்சது எதுமே நடக்காதுனே உங்க பையனுக்கு வேற ஒரு பொண்ண பார்த்து புடிச்சிடுங்க ஆமா என்னப்பா சொல்ற அண்ணே ஏன் பொண்ணே உங்க பையனை கட்டி வைக்கணும்னு தான் எனக்கு ஆசை ஆனா என் பொண்டாட்டி ஏற்கனவே பார்த்து வச்ச எதிர்விட்டு பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு ஒத்த கால நிக்கிறா நான் என்ன பண்ண முடியும் எப்படியோ உன் பொண்ணு கல்யாணம் ஆனா தான் சரதா ஓ பொண்டாடி சொன்ன மாதிரியே முடிச்சறப்பா என்ன செல்ல முத்தனே தெரிஞ்சு பேசுறீங்களா தெரியாம தான் பேசுறீங்களா அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கறேனா 5 லட்சம் ரூபாய் வேணும் அதுக்கு நான் எங்க போவேன் நல்லா பேசுறீங்க போங்க அதுவும் சரதா இப்போ ஒண்ணும் கெட்டு போய் இல்லப்பா உடனே அவன் தம்பியை தனியா பார்த்து பேசி கல்யாண வேலையை முடி சங்கராஜ் உன் தம்பியை போய் பாரு கண்டிப்பா செய்வா கூட பிறந்தவங்க கிட்ட கௌரவத்தை பார்க்கலாமா டேய் செஞ்சு போப்பா போறேனே கண்டிப்பா போறேன் தம்பி அண்ணன் தம்பிக்குள்ள ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கலாம்பா ஆனா வீட்ல நல்லது கெட்டதுன்னு ஒன்னு நடக்கும் போது மூணு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்துருவாங்கன்றதை நாலு பேருக்கு தெரியப்படுத்த வேணாம் அது நம்ம கடமை இல்ல சரி இப்ப அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் நம்ம பாப்பாவுக்கும் எதிர்வீட்டு பையனுக்கும் பேசி வச்சோம்ல அந்த கல்யாணத்தை காசு பணம் பார்க்காம நீயே முன்னு நின்று ஜாம் ஜாம் நடத்திருப்பா அதான் நம்ம குடும்பத்துக்கும் கௌரவம் உன் மாமனாரான மதிப்பாரு எனக்கும் என் தம்பிங்களை தப்பா வளர்க்கலன்ற ஒரு பெருமை இருக்கும்பா தம்பி இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் உன் பொண்டாட்டி பேச்ச கேட்காதப்பா இது பாருங்க என் பொண்டாட்டி அடுத்தவங்களை பத்தி என்கிட்ட போட்டு கொடுக்குறவனும் இல்ல அவ பேச்ச கேட்டு ஆடுற அளவுக்கு நான் முட்டாலும் கிடையாது உங்க தகுதிக்கு மீறி நீங்க ஆசைப்பட்டீங்களே அது தப்புன்னு உங்களை உணர வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த கல்யாணத்தை நானே நிறுத்தினேன் முதல்ல நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கங்க ஏன்பா நானா தகுதிக்கு மீறி ஆசைப்பட்டேன் பின்ன அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் உங்க பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க ஆசைப்படுறது உங்க தகுதிக்கு மீறினது இல்லையா என்னப்பா இது என் தம்பி நீ உனக்கே ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி ஓனர் வீட்டுல பொண்ணு எடுத்திருக்கும் போது உன் அண்ணன்னா என் பொண்ணுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் செலவுல கல்யாணம் பண்ணி வைக்க ஆசைப்படக்கூடாதாப்பா இது பாருங்க உங்களை என்னை சேர்த்து வச்சு பேசாதீங்க உங்க தகுதி வேற என் தகுதி வேற உன் தகுதி வேற என் தகுதி வேறையாப்பா நிச்சயமா என கல்யாணம் நடக்கும்போது நான் ஒரு கம்பெனியோட ஜெனரல் மேனேஜர் ஆனா இப்ப நீங்க ஒரு சாதாரண தொழிலாளி மாசம் மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறீங்க நீங்க உங்க பொண்ணுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் நினைக்கிறது நியாயம் அதை விட்டு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் செலவுல கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் நினைக்கிறது ஆசை இல்ல பேராசை அதை முதல்ல தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த முதலாளியை உருவாக்கினது இன்னொரு முதலாளி இல்லடா காக்கி சட்டப்பட்ட இந்த தொழிலாளி தான்டா தயவு செஞ்சு இன்னொரு இந்த வார்த்தை எங்கிட்ட சொல்லாதீங்க எந்த தொழிலாளியும் ஒரு முதலாளியை உருவாக்க முடியாது இன்னைக்கு நான் இந்த நிலைமையில இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் என்னுடைய உழைப்பு என்னுடைய தனித்திறமை அதுக்காக நீங்க எனக்கு செலவு பண்ணல என்ன படிக்க வைக்கல நான் சொல்லல அந்த அளவுக்கு நான் நன்றி கட்டணும் கிடையாது ஏன்னா நீங்க எதுக்கு எனக்கா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணிருப்பீங்களா இந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருக்கு நீங்க எனக்காக செலவு பண்ணதை விட ரெண்டு பங்கு பணம் இதுல இருக்கு இந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு உங்க பொண்ணு கல்யாணத்தை நடத்துங்க இந்த பணத்தை வச்சா பாசத்தை வேலை பேச வேணாம்பா அது நடக்காதுப்பா தம்பி அப்பா செத்த கொஞ்ச நாள்ல அம்மாவும் செத்துட்டாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணா எங்களுக்கு யாரு இருக்காங்கன்னு ஓடி வந்து காலை பிடிச்சுங்க தம்பிங்களா நான் இருக்கண்டான்னு கட்டி அணைச்ச எதுக்காக நீ ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுப்ப அதை என் பொண்ணு கல்யாணம் நடத்து வேணா இல்லப்பா பாசம் ஒரே வயசுல போறதுங்கிற பாசம்பா அதை நான் வேலை பேச தயாரா இல்ல என் பொண்ணு கல்யாணம் நடக்கலாம் பரவாயில்ல இந்த படத்தை நீயே வச்சுக்கப்பா
பேசின மாப்பிளைக்கு அவன் கேட்ட நகை எல்லாம் போட்டு உன் கண்ணு முன்னாலே கல்யாணத்தை நடத்தி காட்டான்டா நான் பார்க்க தானே போறேன் இத நான் பார்க்க போறது அம்மா அப்பா இல்லாத ஒண்ணே வளர்த்து பிரியாளாக்கும் போது என் பொண்ணுக்கு அப்ப நான் இருக்கேன்டா அவன் கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம் நடத்துல நான் தங்கிற சீலடா டேய் இன்னில இருந்து எனக்கு தம்பிங்களே இல்லடா செத்துடானுங்க ஒன்னு சொல்றேன் நான் செத்துடா என் பொண்ணுக்கு மேல ஒரு நேல் கூட வந்து விழ கூடாது சொல்லிட்ட ஜாக்கர்த என்ன <laughs> 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 கவனமா <laughs> ஒரு பொம்பளை விழுதாது என் டெபாசிட்டியே காலியாயிரும் 
அது வரைக்கும் நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேள்வியே தாங்க இதுக்காக ஏய் கால் எல்ல விளற இந்த பார் நீ என்ன சொன்னால நான் கேக்குறேன் உனக்காக நான் பிளாட்ஃபார்ம்ல கூட குடும்பம் நடத்த தயார் ஆனா ஓ தம்பி வீட்டுக்கு மட்டும் வர மாட்டே ஐயோ என்னடி இப்படி ரோட்ல வச்சு அடம் பிடிக்கிறியே சரிமா உன்னையும் என் பிள்ளையள விட அப்படி என்ன பெரிய அண்ணன் தம்பி நான் ஓ ரூட்டுக்கு வரமா ஆனா நீ என் பிள்ளையள சேர்ந்து எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணு சொல்லலாம் என்னைய உதவி பண்றியா நான் உட்கார் 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 இங்கே யாரோ உட்கார்மா டேய் துண்ட குரா தர சூட அம்மா உட்கார் வந்தா உட்கார் 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 ஏன் தாங்க எம்பனி எலெக்ஷன் வர வரைக்கும் குடும்ப செலவுக்கு நமக்கு பணம் வேணும்ல ஆமா அதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் என்ன நம்ம புள்ளையில பூரா கொண்டு போய் வேலை சேர்த்து விட்டுற வேலைக்கா ஆமா இந்த அப்ப வேற கால்ல இவன கொண்டு போய் ஒரு லாட்டரி கடையில வேலை சேர்த்து விட்டுற இந்த குட்டிய கொண்டு போய் பீச்சில சுண்டல் விக்கிற வேலைக்கு சேர்த்து விட்டுற அப்ப கட்டா என்ன இப்படியே விட்டா என்ன என் புள்ளையில கூட கேக்கல விட்டுறியா ஓகே ஓகே குடும்ப நடத்துறதோட நான் என் புள்ளையில ரோட்ல உட்கார் அடி 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 என்ன நடக்கற வாயா இரும்ப போறமா உங்களுக்குதானே <laughs> 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 புள்ளே நம்ம வீடு மாறிங்க போது இன்ன மர மாரியா நிக்கிற ஏர் வண்டில என்னக்கு யோசிக்கிறீங்க வாங்க இல்ல டேய் அதெல்லாம் கலல போறாங்க மகாலத்து புலிஸ்ல ஏர் வண்டில நீங்க வாங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் காட்சி ஆகுற வரைக்கும் வேற வீட பத்தி நினைக்க போறாங்க மகாலத்து விட நம்ம சாகுற வரைக்கும் ஏற வேண்டியது யோ கால போல அப்படி பின்னால வாயா சரிங்க மைசூர் பிருந்தாவனத்தை பேத்து கொண்டாந்து வச்சாங்க என் தம்பி அட இங்க வர சிம்மிங் புல் வர இருக்காங்க அம்மா நான் வளர்த்தவல்ல ஏன் ரசன தான் அம்மா உனக்கு இருக்கான் ஏன் டேஸ்டே வீட்ட கட்டி இருக்கான் பாத்தியாரி யோ இது நம்ம வீடு இல்லையா டேய் என்ன பத்தி பேசுற அதான் தமிழ் தெளிவே நம்ம வீடுன்னு சொல்லிச்சில்ல அப்புறம் ஏன் அத பத்தி பேசுற உள்ள போய் குளிச்சு சாப்பிடு டேய் ஏன்டா நிக்கிறீங்க குடிங்க கக்கிச்சிக்கு போறாங்க நல்ல நல்லா ஆல்கே என்ஜாய் பண்ணுது ஆல்கே என்ஜாய் பண்ணுது பேசுற எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த வண்டி வைக்க ஜாமான் எல்லாம் எடுக்கிற எவனா வேலைக்காரன் டேய் இந்த வீட்ல வேலைக்காரன் யாரு டேய் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கேடிக்கு தண்ணி வச்சு இருக்க போறீங்க ஆமா வாடா ஏத்த பேசிக்கிட்டு இருக்க வா டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவேன் டேய் நமக்கு ரூம் ஒரு ஏசி போட்டு வெடி இந்த வந்தற ஏன் கை நிக்கிறீங்க வாங்க உள்ள போலாம் தம்பி ஒரு நிமிஷம் இந்த ஆள் பண்ற அமக்களத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன தப்பா எடுத்துக்காதமா இந்த ஆளோட அட்டகாசம் தாங்க முடியாம தான் வீட்டு ஓனரே எங்களை வீட்டை காலி பண்ண சொல்லிட்டா வேற வழி தெரியாம தாமா நான் இங்க வந்திருக்கேன் எனக்கு சாப்பாடு போடுறது முக்கியம் இல்ல எப்படியாவது எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தீனா அத வச்சு நானே என் பிள்ளைங்களை போச்சு எனக்கு அது என் கால போய் நீங்க இல்லம்மா இனிமேலும் அந்த ஆளை நான் நம்ப தயாரா இல்ல அந்த ஆளுக்கு அரசியல் அரசியல் பைத்தியம் முடிச்சு போச்சு அதை விட்டா ஒரு இடமும் தெரியாது எனக்கு நீ தாமா எப்படியாவது ஒரு வழி காட்டணும் எனக்கு அது குழந்தை மாதிரி அழுதுட்டு நான் உங்களை விட்டுருவேனா உங்களையும் உங்க குழந்தையும் பாதுகாக்கிறது என்னோட பொறுப்பு போதுமா என்னையா <laughs> ஓ வீட்டுக்கே ஒரு கலை வந்து தூக்குது பாத்தியா தூக்குது ஏனா உன்னோட இந்த ஒன்ற நான் போர கட்டிறதுக்கு நான் 50 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி வீடு வாங்கிக்கணுமா தம்பி என்ன தம்பி சரி முதல்ல யார கேட்டி வீட்டுக்குள்ள வந்த என்னடா தம்பி பொது கூட்டத்துல எதிர்க்கட்சிக்காரன் பேசுற மாதிரி என்கிட்ட பேசுற என்னடா ரெண்டக்க பேசுறாங்க முதல்ல நீ வீட்டு வந்து தம்பி ஏனா அண்ணா அண்ணா நம்ம ரெண்டு பேரும் தனியா பேசிக்கோ வேளை காரங்க முன்னால பேசல தப்பு ஆமா அப்ப போ வா போ வா வாங்க தம்பி என்னக்கு நம்ம அண்ணங்கார நமக்கு துரோகம் பண்ணிட்டானோ இனிமேல நம்மளுக்குள்ள ஒற்றுமையா இருக்கணும் எனக்கு நீ உனக்கு நான் நமக்குள்ள பேதங்களே இருக்க பிரார் அதனால நான் இன்னைக்கு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் இன்னையில இருந்து இந்த நிமிஷத்துல இருந்து உன்னையும் ஒண்டாட்டி தமிழ் செல்வியும் நான் தத்த எடுத்துக்கிறேன் நீ என்ன பண்ற ஏன் நானும் உள்ள ஏன் தத்த எடுத்துக்கிறேன் தத்த எடுத்துக்கிறதா ஆமாப்பா நாளை காலையில ஒரு ஒரு மணி ஒதுக்கு எதுக்கு நம்ம கட்சியில தெரிஞ்ச டாக்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு அங்க உன்னையும் தமிழ் செல்வியும் கூட்டி போறேன் ரெண்டு பேரும் குடும்ப கட்டுப்பாடு படிக்க குடும்ப கட்டுப்பாடா ஆமா எனக்கு நாலு புள்ள இருக்கும் போது உனக்கு எதுக்குடா புள்ள ஏய் கவர அடிக்கிறீங்க சுமாரி இவன எதுக்கு உள்ள விட்டாய் தொலைச்சிரவேண்டா உன்னை என்ன கேதே 
குடும்பத்தோட கஷ்டம்னு வந்தவங்கள எப்படி நான் போக சொல்ல முடியும் அறிவு கிடைதரமா பேசாதே மறுபடியும் இதெல்லாம் உட்கார வச்சு சோர் போட சொல்றியா முதல்ல இந்த கும்பல கூட்டிட்டு இந்த ராஸ்கல வெளிய போ சொல்லு ஆய் ராஸ்கல் ஹிஸ்கல் பேசிக்கிட்டு இருந்தே ஓ வீடு ஓ பாக்டில சரமட்டமா ஆயி போஞ்சா இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசنا உன்னை இங்கே கொண்டு புரட்சிர வேண்டாம் இனிமேல் பேசினா நான் கேளு நீங்க
இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நான் வேற என்ன பண்ண முடியும் அதனாலதான் பத்மாவை யாருக்கு தெரியாம நைசா கடத்திட்டு போய் திருநீர்மலையில் வச்சு தாலி கட்டிக்கலாம் தான் இப்படி எல்லாம் பண்ணேன் நானு பத்மாவை இப்படி தூக்கிட்டு போய் தாலி கட்டிட்டா ஒரு <laughs> 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 இப்படியா போட்டு அடிக்கிறது இது பாருங்கக்கா எப்ப அந்த பையனோட அப்பா அவனுக்கு வேற இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடிவு பண்ணிட்டாரோ இனிமே நம்ம வெயிட் பண்றது நல்லது இல்ல அப்பயே நம்ம பத்மாவுக்கு வேற மாப்பிள்ள கல்யாணம் பண்ணி வச்சாலும் அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க முடியாது அதனால இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம்க்கா என்னம்மா இருக்கிற நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ எப்படி பேசலாமா பேசினபடி பணமும் நகையும் நம்ம தண்டபாணி அப்பாட்ட கொடுக்கலனா அவர் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்குவாரா இல்ல அவர் கேட்டது கொடுக்கறதுக்கு எங்க கிட்ட வசதிதான் இருக்கா இருக்கிறதே என் கையில காதல போட்டிருக்கிற பத்து சவர நகதா அதை வச்சுக்கிட்டு அவ கல்யாணத்தை நடத்த முடியுமா எனக்கு மட்டும் என் பொண்ணு கல்யாணத்தை நல்லபடியா நடத்தணும்ங்கிற ஆசை இல்லையா அக்கா நீங்க எதை பத்தியுமே கவலைப்படாதீங்கக்கா பத்மா கல்யாணத்துக்கு தேவையான பணம் நகை எல்லாத்தையுமே நான் ஏற்பாடு பண்றேன் நாளைக்கு அவங்க அப்பா அப்பாக்கு பேசிடலாம்க்கா யோசிக்காதீங்க இன்னும் ஒரு நாள் தாமதம் பண்ணாலும் எங்க அப்பா வேற யாருக்காவது என்ன விலை பேசி வித்துருவான் ஆ அக்கா அவளே எல்லாத்தையும் போட்டு கல்யாணத்தை பண்றேன்னு சொல்லிட்டால அப்புறம் என்னக்கா யோசிக்கிற சரிடே இவ நல்ல இனத்துலதான் சொல்றா ஆனா அவ வீட்டுக்கார ஒத்துக்கணுமே ஒத்துக்க வைக்கிறேன்க்கா நியாயப்படி பார்த்தா இந்த கல்யாணத்தை அவர் தான் எடுத்து நடத்தணும் அவருக்கு பதிலாக நான் இது செய்யறேன் ஏன்கா இந்த கல்யாணத்தை நடத்த எனக்கு உரிமை இல்லையா சொல்லுங்க இது பாருங்கக்கா நாளைக்கு அவங்க அப்பாவை பார்க்குறோம் கல்யாணத்தை பிக்ஸ் பண்றோம் பாருமா நீ பெரிய இடத்து பொண்ணு சொன்னதை செய்வங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு இருந்தாலும் என் பையனுக்கு வேற பெரிய இடத்துல பேசி முடிச்சுட்டா போய்ட்டாங்க இந்த நாய்கள கார் வச்சு தேட சொல்றியா இந்த பாருமா அப்படி ஒண்ணு என் பையனுக்கு உங்க வீட்டு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல அப்பா எங்க குடும்பம் இப்படி உடஞ்சு தனித்தனியா போகல நான் நினைக்கவே இல்லப்பா நீங்க தான் எப்படியாவது பெரிய மனசு பண்ணி இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கணும் என்னது பெரிய மனசு பண்றதா ஒருத்த நூறு ரூபாய்க்கு பண்ணி வாங்கி தீனி போட்டு வளர்க்கறானா அது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விக்கிறதுக்கு தான் அதே மாதிரி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி என் பையனுக்கு சோறு போட்டு கிடா மாடு மாதிரி வளர்த்து வச்சிருக்கேன்னா அவனை வித்து எனக்கு ஒரு பத்து லட்சம் லாபம் கிடைக்கும் என்ன பேச்சு பேசுற அப்ப நானும் பண்ணி ஒண்ணா ஆமாண்டா நீ பண்ணி ஒண்ணு தான் பாருமா நீங்க எல்லாம் இத்தனை வருஷமா பழகினதுக்காக சொல்றேன் இனிமே என் பையனை பத்தி பேசாதீங்க கடைசியா சொல்றேன் வேணும்னா என் பையனோட கல்யாண பத்திரிகை உணர்ந்து குடுக்கறேன் குடும்பத்தோட வந்து வட பாயசத்தோட சாப்பிட்டுட்டு போங்க மொய் கூட எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல வாடா பெரிய கொஞ்சம் நிலுங்க என்னமா இது பாருங்க நீங்க மட்டும் உங்க பையனை உடனே எங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணல அப்புறம் நடக்கிறதே வேற என்ன நடக்கும் என்ன நடக்குமா வரதட்சணை கேட்டு கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டீங்கன்னு போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஏழு வருஷம் உள்ள தள்ளிடுவேன் அது மட்டும் இல்ல அதே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உங்க கண்முனால பத்து பைசா செலவிலாம அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பேன் ஏன்னா அவங்க மேஜர் அவங்க சொல்றதை கேட்டீங்கன்னா நீ கேக்குறதுல பாதிக்கு பாதியாவது கிடைக்கும் இல்லைன்னா சிங்கிள் பைசா கூட தேராது ஜாக்கிரத ஒத்துக்கோ என்னமா <laughs> 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 ஒருவாரி <laughs> என்னக்கா 
அவர் சொன்னதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்கலனா அந்த ஆள் பையனை வேற ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா நம்ம பொண்ணுக்கு தானே கஷ்டம் அப்புறம் பத்மா மனசுடிஞ்சு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டா யாருக்கு நஷ்டம் நமக்கு தானே அது மட்டும் இல்லக்கா நம்மளால தான் இந்த குடும்பம் பிரிஞ்சு போச்சு இந்த கல்யாணம் நின்னு போச்சுன்னு நம்ம புருஷங்களை நம்ம மேல பழி போட்டிருக்காங்கல்ல அது பொய்னு நிரூபிக்கணும்னா நாம இந்த கல்யாணத்தை எடுத்து நடத்தி ஆகணும் ஆமாக்கா அப்பதான் கல்யாணத்துக்கு வர்றவங்கலாம் பொம்பளைக்கு எவ்வளவு ஒத்துமையா இருக்காங்க இந்த ஆம்பளைக்கு கொஞ்சம் கூட பொறுப்பு கிடையாது அவங்க மூஞ்சில காரத்து போவாங்க சரிமா உங்க விருப்பப்படியே செய்யுங்க எப்ப நீங்க மூணு பேரும் முன்னாடி நின்று என் கல்யாணத்தை நடத்துறதா முடிவு பண்ணிட்டீங்களோ இனிமே உங்க தலைமையில தான் என் கல்யாணமே நடந்தா உங்க மூணு பேர் போட்டாவையும் பெருசா போட்டு போஸ்டர் அடிச்சு தமிழ்நாடு புல்லா ஓட்ட போறேன் அக்கா தமிழ் செல்வி அக்கா இனிமே நீ எனக்கு அக்கா மட்டும் இல்ல என்ன வாழ வச்ச தெய்வமே நீ அக்கா மருமகதானே 
இன்னைக்கு என் புடிச்ச நம்ம ஓட விட்டுட்டு போயிட்டா அவ ஒரு ஆட்டோ வாங்கி கொடுத்ததனால தான இன்னைக்கு என் புள்ளையில வச்சு நான் பொட போட்டிட்டிருக்கேன் இத பார் ஒன்னு மட்டும் சொல்ற நல்லா கேட்டுக்க ஓ தம்பிய விட அவ ஆயிரம் மடங்கு நல்லவ புரிஞ்சுக்க அவ நல்லவ தாண்டி அது எனக்கு தெரியும் அதான் என் தம்பி சேர்ப்ப வச்ச மாதிரி சொல்லி புரிய வச்சானே இன்னைக்கு அவ கிட்டயே பணம் வாங்கி என் பொண்ணு கல்யாணம் நடத்தினா என்கிட்ட சவால் விட்டு என் பொண்டாட்டி பணத்துல உன் பொண்ணு கல்யாணம் நடத்த நடத்துறேனே என் முன்னில காரத்து போக மாட்டான் அந்த அவ மனதை என்னால தாங்க முடியாது இத பார் என்னைக்கு நான சரி ஏன் சேலோட தான் என் பொண்ணு கல்யாணம் நடக்கணும் அத மீறி கல்யாண ஏற்பாடு அது இதுன்னு அலைஞ்சீங்க அவ்வளவுதான் அப்புறம் நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் ஏடி உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா இந்த வீட்ல இருக்கிற நகை பணம் எல்லாம் எனக்கு தெரியாம எடுத்துட்டு போய் அங்க குடுத்துட்டு இந்த கல்யாணத்தை நான் தான் முன்னாள் நடத்துறேன் எங்கிட்டே சொல்லுவேன் எதுக்கு சும்மா கோவப்படுறீங்க நான் என்ன வெளியாளுக்கா செய்யறேன் உங்க அண்ணன் பொண்ணுக்கு தானே செய்யறேன் என்னடி என்னடி பெரிய அண்ணன் என்னைக்கு நான் அவர் கொடுத்த பணத்தை என் மூஞ்சில விட்டு எரிஞ்சிட்டு என்ன பார்த்து என் தம்பி செத்து போயிட்டான்னு சொல்லி என்ன அவமானப்படுத்திட்டு போனாரோ அன்னைக்கு நான் முடிவு பண்ணிட்டு எனக்கு அண்ணன் கிடையாது இருங்க இருங்க யார் உங்களை அவமானப்படுத்தினது உங்க அண்ணன் அவங்களை அவமானப்படுத்தினாரு பின்ன நானா நீங்க தான் நீங்க தான் உங்க அண்ணன் அண்ணி செஞ்ச தியாகத்தை மறந்துட்டு அவங்க கிட்டே கணக்கு வழக்கு பாக்குறீங்க வளர்த்தவங்க கிட்ட கணக்கு பார்த்தா அவங்களுக்கு கோவம் வராதா இரு இரு என்ன என்ன தெரியும் உனக்கு எங்க அண்ணன் என்ன வளர்த்தாருனா அது அவரோட கடமை அதுக்காக என் கையில இருக்கிற காசு எல்லாம் சொல்லுங்கன்னு நினைச்சா அது எங்கிட்ட நடக்காது இது பாருங்க உங்க அண்ணன் உங்களுக்கு செஞ்சது வேணா கடமையா இருக்கலாம் அட இங்க இருந்து வந்த உங்க அண்ணி உங்களை வளர்த்து ஆள் ஆக்குனது இல்லாம அவங்க அம்மா வீட்ல இருந்து போட்டுட்டு வந்த 30 சவரை நகையை வித்து உங்களை படிக்க வச்சாங்களே அதுக்கு பேர் கடமை இல்லங்க தியாகம் அவங்க செஞ்ச தியாகத்துக்கு அவங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா மட்டும் போதாதுங்க உங்க வாழ்க்கை பூரா அவங்க காலை தொட்டு கும்பிடணும் என்னது நான் கால் தொட்டு கும்பிடணுமா என்னடி எனக்கே அட்வைஸ் பண்றியா என்ன அவமானப்படுத்துற அண்ணன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு இந்த வீட்ல இருந்து 10 காசு கூட அந்த வீட்டுக்கு போக கூடாது ஏனா இது என் தர்மான பிரச்சனை உங்களுக்கு மட்டும் தான் தர்மான இருக்கணும் எங்களுக்கு எல்லாம் இருக்க கூடாது இல்ல என்னோ <laughs> என் தன்மானத்துக்காக இந்த கல்யாணத்தை நான் நடத்தியே தீர்வேன் என்னடி பணக்கார இந்த சிட்டியா ஏய் இருப்பா ஏய் எதுக்கு அடிக்கிற கட்ட புருஷன மரியாதை இல்லாம பேசنا அடிக்கம் என்ன பண்ணுவாங்க எதுப்பா மரியாதை இல்லாத தன உன் குடும்பத்துக்கு நல்லது செய்யணும் நினைக்கிறது மரியாதை இல்லாத தனமா அப்படி உனக்கு ரோஷம் இருந்தா உங்க அண்ணன் பொண்ணு கல்யாணத்தை நீ எடுத்து நடத்தி இருக்கணும் அத விட்டுட்டு ஏன் பொண்ண போட்டு அடிக்கிறீங்க ஏப்பா உன் பொண்டாட்டி உனக்கு மரியாதை கொடுக்கலன்னு இந்த அளவுக்கு ஆத்திரப்படுறியே நீ யாருக்கா மரியாதை கொடுத்திருக்க யாரு கொடுக்கல யாரு கொடுத்த உங்க அண்ணன் இன்னைக்கு கொடுத்தيا இல்ல எனக்கு தான் கொடுத்தيا அன்னைக்கு நீ வீட்ட விட்டு வந்தப்பவே ஆயிரம் பிரச்சனை இருந்தாலும் உங்க அண்ணன் அண்ணிய பார்த்து அந்த பொண்ணு கல்யாணத்தை நடத்தி வேணு கிளிப்பிள்ளைக்கு சொல்ற மாதிரி படிச்சு படிச்சு சொன்னேன் கேட்டியா சரி உங்க அண்ணன் தான் தன்மானத்தை விட்டு உன்னை வந்து பாக்க வந்தாருல அவருக்காக மரியாதை கொடுத்திய அவரே அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிட்டேன் தேவை இல்லாம பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு கார் வாங்க தெரியுது ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு வீடு வாங்க தெரியுது ஆனா கூட பிறந்த அண்ணன் பொண்ணு கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறதுக்கு கணக்கு பாக்குறேன் என்ன மனுஷியா நீ இந்த பாரு உன்னால என் பொண்ணுக்கு மட்டும் கெட்ட பேர் இல்ல எனக்கு சேர்ந்து கெட்ட பேரு பொண்ணை வளர்க்க தெரியாம வளர்த்திருக்கேன்னு உங்க அண்ணன் மூஞ்சில காரி துப்பிட்டு போறாரு தேவையாது தேவையான உன்ன மாதிரி ஏழை வீட்டு பையன் மாப்பிளையா வந்தா பண்பாடோட நடந்துக்குவே பாசம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்குவேன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ இவ்வளவு சுயநலவாதியா இருப்பேன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கலப்பா அது வேற ஒண்ணு இல்ல நீ என்ன மாதிரியோ உங்க அண்ணன் மாதிரியோ தானா கஷ்டப்பட்டு முன்னுக்கு வந்திருந்தீன்னா மற்றவங்களுடைய கஷ்ட நஷ்டம் என்னன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீதான் வாழ்நாள் பூரா மற்றவங்களுடைய உடைய பிள்ளைய வாழ்ந்தவனாச்சே உனக்கு அப்படி தெரியும் அதான் தலைகால் தெரியாம ஆடுற உன்னை சொல்லி குத்தம் இல்ல என் பொண்ணையும் கொடுத்து என் பேக்டரிக்கு உன்னை ஓனர் ஆக்கணும் பாரு என் புத்திய செருப்பால் அடிக்கணும் அப்பா நினைச்சேன்னு <laughs> 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 <laughs>
ஐயா உங்க வீட்ல மூணு ஆம்பளைங்க இருக்கீங்க ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்தை எடுத்து நடத்த தூப்ப இல்ல ஆனா உங்க வீட்டு பொம்பளைங்க மூணு பேரும் என்னோட கல்யாணத்தை துணிச்சலா தைரியமா எடுத்து நடத்த போறாங்க அவங்களுக்காக போஸ்டர் என்ன பேனரே வைப்பேன் ஏன் மெரினா பீச்சில சிலைய வைப்பேன் நீ மெரினா பீச்சில சிலை தாண்டா வைப்ப நான் அதுக்கு முன்னால கண்ணம்மா பட்டில உனக்கு சமாதி சம்பாதிக்கிறேன் <laughs> என்னை <laughs> <laughs> ஆனா பொம்பளை ஓட்டு பூரா போயிருங்கனால உன்ன உசுரோட வர்ற டேய் உனக்கு சொல்றேன் 10 நிமிஷம் டைம் தரறடா அதுக்குள்ள மெட்ராஸ் சிட்டிக்குல நீ ஓட்ட போஸ்டர் பூரா கிழிச்சிர அதை விட முக்கியம் உன் கல்யாணத்தை நிறுத்துற அதையும் மீறி கல்யாணம் நடந்துச்சு மொத்த பேரிய மண்டபத்துக்குள்ளேயே வச்சு குளிதிருவேன் ஜாங்கற டேய் வாங்கடா போலாம் அண்ணன் பாச்சர் கிஷ்ணன் பாச்சர் கிஷ்ணன் அண்ணன் பாச்சர் கிஷ்ணன் பாதிச்சாலும்ரவாயில்ல <laughs> 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 என்னமாத்திருப்பேன் ஆனா அவங்க ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் இருக்கிற கோபத்திலையும் வரட்டு பிடிவாதத்திலையும் இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பயந்துட்டு இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தினீங்க அவங்களுக்கு நல்லது செய்யற மாதிரி ஆகாது அவங்க வரட்டு பிடிவாதத்து தீரி போட்ட மாதிரி ஆயிடும் அப்புறம் நீங்க நினைக்கிறீங்களே எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்தணும் பிரிஞ்சு போன குடும்பம் எல்லாம் மறுபடியும் ஒண்ணு சேரணும்னு அது எதுவும் நடக்காது அதை ஞாபகத்துல வச்சுங்க அப்பா நீங்க சொல்றது சரிதான் இருந்தாலும் அவங்க மூணு பேரும் இல்லாம இந்த கல்யாணத்தை எப்படி நடத்துறது என்னம்மா அவங்க மூணு பேரும் இந்த கல்யாணத்துக்கு வரணும் அவ்வளவுதானே நான் ரெண்டு மூணு நாள் வெளியூர் போயிட்டு வந்துடுறேன் வந்த உடனே அவங்க கிட்ட பேசி மூணு பேரையும் கல்யாணத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டியது என் பொறுப்பு பாருங்க ஆனா எந்த காரணத்தை மட்டும் கல்யாண வேலை மட்டும் நடத்திடாதீங்க என்ன போயிட்டு வரமா போயிட்டா <laughs> வரும் <laughs> 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 என்ன 
இவரை பழி வாங்க துடிக்கிறான் இவ இவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இவரை வெளியே போக சொல்றீங்களே நியாயமா முதல்ல இந்த ஆளை வேலை விட்டு தூங்க நீ சொல்லி நான் அவனை வேலை விட்டு அனுப்பணுமா நான் பேச மாட்டா உன்னை வேலை விட்டு அனுப்ப சொல்றான் பாத்து சும்மா சொல்றியா சொல்றல இது பாருங்க அனாவசியமா குடும்ப பிரச்சனையை கம்பெனிக்குள்ள கொண்டு வந்து குழப்பத்தை உருவாக்கு நீங்க அப்புறம் நான் என்ன செய்வேன் எனக்கே தெரியாது ஒழுங்கு மரியாதைங்கிறது போயிருங்க அதையே தான் நானும் சொல்றேன் என்ன பழி வாங்குறதுக்காக கம்பெனியில குழப்பம் பண்ண உன்னை கொலை கூட பண்ண தயங்க மாட்டேன் சாப்பிட்டோம் சரியானா <laughs> 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 நன்றிகளிடம் <laughs> வெளிய <laughs> <laughs> நீ மட்டும் எனக்கு பார்ட்னர்ல இவனும் நம்ம பார்ட்னர் தான் 
பாஸ் என்னைக்கு என்ன பார்ட்னர் சொன்னீங்களோ இனிமேல் எங்க ரெண்டு பேருக்கு தங்க ராசி அண்ணன் இல்ல நீங்க தான் அண்ணே சரி ஓகே ஓகே நாளைக்கு நடக்க போற மகாபாரதம் போறல ஆயிரக்கணக்கான ஹவுடிகளை இறக்கி விட்டு அந்த தங்க ராசி க்ளோஸ் பண்றேன் இந்த பாக் சர்க்கிஸ் யாருங்கறத காட்றேன் போட் போட் நீங்க வேற ஏமா பொண்ணு மாப்பிள ஒரு மணி நேரமா கார்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க ஊர்வலத்தை எப்ப ஆரம்பிக்க போறீங்க சுமாரியா அக்கா உங்க வீட்டுக்கார கூப்பிட பேர்க்கெல்லாம் வருவாங்க வர முஞ்சிகள இருந்து எப்ப வந்திருக்க மாட்டானுங்க அந்த நாய்க்கு வர மாட்டானுங்க மா தெரியுதே நீங்க கிட்ட பண நகை எல்லாம் கொடுத்தாச்சுல அப்புற எதுக்கு தேவை இல்லாத எல்லாம் பேசுறீங்க கல்யாணம் முடிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வாயை தரக்காம இருங்க ஏதாவது பேசுனா அப்படி வாய் மேல குத்துவ துட்டு ஆனில அப்பா அப்படி போய் ஓரமா நில்லு தண்ட பண்ணி தண்ட பண்ணி இவ்ளோ நேரம் ஆகியோ அக்கா இன்னும் வரல என்ன ஆச்சு நான் போய் பாத்துட்டு வந்தேன் அந்த ரெண்டு கிட்ட நாய்களுக்கு நான் யாருன்னு காமிக்கிறதா முக்கியமே தவிர உன் பொண்ணு கல்யாணம் முக்கியடி பாத்துறேன் இன்னைய தொழிலாளிக்கு வெளிய தள்ளிட்டு புதுசா கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் பாத்துறேன் எனக்கு 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 உங்க தம்பி பிரச்சனையை அப்புறமா கூட பாத்துக்கலாம் நம்ம பொண்ணு கல்யாணம் ஊர்வல வரைக்கு வந்துருச்சு இந்த நேரத்துல நீங்க அங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காது டைம் செஞ்சு இத கட்டிக்கிட்டு வந்து அவங்களை வாழ்த்துங்க நான் என்ன வாழ்த்துறது இந்த வார்த்தைய மீறி நீதானே கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ண நீயே கல்யாணம் நடத்து நீயே வாழ்த்து அண்ணே நாளைக்கு ஒரு தொழிலாளி விடாம பாக்கி வசல்ல கொடுங்க அவங்கள நாம பாத்துறோம் ஏய் என்ன அவமானப்படுத்துற எல்லாருக்கும் இந்த தங்கராஜ் யாருன்னு காமிக்கிறேன் வாங்கனே போலாம் எனக்கு நான் அங்க ஓயில் போறேன் எனக்கு ஏ ஓயில் போறேன் அது அக்காவே வராங்க அக்கா மாமா கரெக்ட் ஆச்சு அக்கா மாமா கல்யாணத்துக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டாரா அவர் இந்த கல்யாணத்துக்கு வரலனால பரவால ஃபேக்டரில அவர் தம்பிக்கு அவருக்கு பிரச்சனை ஆளுங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு போயிருக்காரு என்ன நடக்கும்னு எனக்கு பயமா இருக்கு ஐயோ இந்த நேரம் பார்த்தா அப்பா இந்த ஊர்ல இருந்து வரலியே இப்ப என்னக்கா பண்றது அக்கா அக்கா என்னக்கா கல்யாண மாப்ள இங்க என்ன பண்ணுவானே கல்யாணம் எல்லாம் அப்புறம் கிடக்கட்டுக்கா அதோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாளைக்கு உங்க வீட்டுக்காரர் ஃபேக்டரிக்கு போகும்போது அவங்க ரெண்டு பேர் வீட்டுக்காரங்க சேர்ந்துகிட்டு அவர் அடிச்சு நோருக்க பிளான் போட்டுருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் யார் தெரியுமா உன் புருஷன் அந்த டுபாக்கூர் அந்த ஃப்ராடு அந்த பாக்ஸர் கிருஷ்ணன் தான் அக்கா கிளம்பும் அக்கா என்ன கைது நீங்க சொல்றதையும் தண்டபாணி சொல்றதையும் பார்த்தா நாளைக்கு பெரிய ரகலா நடந்து போட்டுருக்காரு அது செல்லிய வீட்டுக்காரர் ஏதாவது பண்ணிட போறாங்க அக்கா ஒண்ணு நடக்காது அவங்க மாமா மேல கையை வச்சா நாங்க சும்மா விட்டுருவோமா இது உங்க புருஷனுக்கு எங்க புருஷனுக்கு நடக்கிற பிரச்சனை இல்ல இது நியாயத்துக்கும் அநியாயத்துக்கும் நடக்கிற போராட்டம் அக்கா நீங்க போய் உங்க கூட வேலை செய்யற அத்தனை ஆட்டோக்காரங்க